வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் ஸ்டோரி பாக்ஸ் இன்னைக்கு நாம கேட்க போற கதை கோபால நாகநாதன் அவர்கள் எழுதிய ஜாமீன் இது ஒரு மர்ம நாவல் இந்த கதைக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே மறக்காம பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் சொல்ற கதைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு காதுகளுக்கு வந்து சேரும் சரி வாங்க நாம கதைக்குள்ள போகலாம் அத்தியாயம் ஒன்று பிரபல ரவுடி முத்துக்காலை ஈரோடு நகருக்கு வெளியே இருந்த கருவை காட்டுக்குள் பிணமாக கிடந்ததை அறிந்து அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் செய்தி அறிந்து அவனது உறவினர்கள் மற்றும் அவனுடைய நண்பர்கள் என அனைவரும் அவனது உடல் கிடந்த கருவேலம் காட்டுக்கு விரைந்து வந்தனர் அதற்குள்ளாகவே காவலர்கள் அங்கு வந்து பொதுமக்கள் யாரும் முத்துக்காலையின் உடல் நெருங்க விடாமல் கயிறு கட்டி தடுத்து விட்டனர் உறவினர்கள் அவன் திருச்சி சிறையில் தான் இருந்தான் எப்பொழுது வெளியே அனுப்பினார்கள் எங்களுக்கு ஏன் தகவல் தரவில்லை என பலவாறு கேள்விகள் கேட்டு போலீசாரிடம் வாக்குவாதம் செய்து வந்தனர் அப்பொழுது அங்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கோகுல்ராமன் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம் செய்த மக்களை சமாதானம் செய்தார் அவர் அவர்களிடம் முத்துக்காலை உடலை உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்ய அனுப்ப வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவன் எப்படி இறந்தான் என தெரிய வரும் எனவே நாம் பிறகு பேசலாம் என கூறி உடலை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லுமாறு காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனுக்கு உத்தரவிட்டார் பிறகு முத்துக்காலையின் உடல் கிடந்த இடத்திற்கு சென்ற தடவியல் நிபுணர்கள் அங்கு இருந்த தடயங்களை சேகரித்தனர் பின்னர் காவலர்கள் அனைவரும் முத்துக்காலையின் உடலை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்றனர் பிறகு காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனிடம் பாடிய போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்த பிறகு உறவினர்களுடன் ஒப்படைப்பதுடன் முத்துக்காலையின் உடல் இறுதி அடக்கம் நடைபெறும் வரை பாதுகாப்பை பலப்படுத்தவும் அறிவுரைகளை வழங்கினார் பிறகு காவல் ஆய்வாளர் திருச்சி மத்திய சிறைச்சாலை கண்காணிப்பாளருக்கு போன் செய்து முத்துக்காலை எப்பொழுது ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் யார் அவரை அழைத்து வந்தார்கள் போன்ற விவரங்களை கேட்டறிந்தார் பின்னர் சிறை கண்காணிப்பாளர் கூறிய விவரங்களை நேரடியாக மாவட்ட கண்காணிப்பாளருக்கு அறிக்கையாக அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் போஸ்ட்மார்ட்டம் நடைபெற்ற ஈரோடு அரச மருத்துவமனை வளாகத்தில் முத்துக்காலையின் மனைவி காலீஸ்வரி மற்றும் உறவினர்கள் குழுமியிருந்தனர் மூன்று மணி நேரங்களில் போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிவுற்ற பின் முத்துக்காலையின் உடலை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அவர்களது மனைவி மற்றும் மைத்துனரிடம் காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் அதை ஏற்க மறுத்த அவரது மனைவியும் மற்ற உறவினர்களும் முத்துக்காலையின் கொலைக்கு காரணமானவர்களை கைது செய்யும் வரை நாங்கள் உடலை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என தகராறு செய்தார்கள் உடனே காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் இத்தகவலை மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் கோகுல்ராமனுக்கு தெரிவித்தார் உடன் புறப்பட்டு வந்த கோகுல்ராமன் முத்துக்காலியின் உறவினர்களிடம் பேசி சமாதானம் செய்தார் கண்டிப்பாக முத்துக்காலியை கொலை செய்தவர்களை விரைவில் கைது செய்து விடுவதாகவும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே துவங்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அவர்களிடம் தெரிவித்தார் முத்துக்காலையின் மனைவி மற்றும் மைத்துனரிடம் நீங்கள் உடலை பெற்றுக்கொண்டு அவருக்கான இறுதி சடங்குகளை செய்து முடியுங்கள் இதற்கிடையே நீங்கள் இருவரும் ஒரு புகார் மனு எழுதி கொடுங்கள் என்றார் பிறகு முத்துக்காலையின் மனைவி காலீஸ்வரியும் மைத்துனன் வேலுவும் புகார் ஒன்றை எழுதி கொடுத்ததுடன் முத்துக்காலையின் உடலையும் வேனில் ஏற்றி சொந்த ஊருக்கு எடுத்து செல்ல முடிவு செய்தனர் அப்பொழுது முத்துக்காலையின் வழக்கறிஞர் பொன்னுசாமி அங்கு வந்தார் அவரை பார்த்தவுடன் முத்துக்காலையின் மைத்துனரும் மற்றும் அவனது நண்பர்களும் அவரை தாக்குவதற்கு முயற்சி செய்தனர் அவர் பயந்து போய் தன்னை காத்து கொள்ள காவலர்கள் இருந்த பக்கம் ஓடி வந்தார் அத்தியாயம் ரெண்டு முத்துக்காலையின் உறவினர்கள் வக்கீல் பொன்னுசாமியை தாக்குவதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் அப்பொழுது அங்கிருந்த காவலர்கள் விரைந்து வந்து அவரை பாதுகாப்பாக அழைத்து சென்றனர் பிறகு உறவினர்கள் அனைவரும் முத்துக்காலையின் உடலை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி தங்களது சொந்த ஊரான ஈரோட்டுக்கு அருகிலுள்ள கருக்கம்பாளையத்துக்கு எடுத்து சென்று அனைத்து இறுதி சடங்குகளையும் நிறைவேற்றினர் முத்துக்காலியின் கொலை தொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு சங்கர் புலனாய்வு அதிகாரியின் தலைமையில் ஒரு குழுவினை அமைத்து உடனடியாக விசாரணையை துவக்கி குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்யுமாறும் அறிவுரை வழங்கினார் விசாரணை அதிகாரி சங்கர் தனது உதவியாளர் கணேஷுடன் ஈரோடு கிளை சிறைச்சாலைக்கு சென்று முத்துக்காலியை பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டது தொடர்பான விவரங்களையும் கேட்டபடி விசாரணையை துவக்கினார் சிறை கண்காணிப்பாளர் நடராஜனிடம் விசாரணையை துவக்கிய சங்கர் அவரிடம் முத்துக்காலை எந்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டான் என கேட்டார் ஈரோடு மார்க்கெட்டில் ஒரு வியாபாரியை தாக்கி கொலை செய்ய முயன்ற குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டு சிறை காவலில் விசாரணை கைதியாக வைக்கப்பட்டிருந்தான் என பதிலளித்தார் சிறை கண்காணிப்பாளர் எந்த தேதியில் இந்த சிறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் கடந்த மாதம் 
பதினொன்றாம் தேதி இந்த சிறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் முத்துக்காலை ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட அன்று நடந்தவைகளை கூறுங்கள் என்றார் சங்கர் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி மாலை மூணு மணி அளவில் முத்துக்காலியின் வழக்கறிஞர் திரு பொன்னுசாமி அவர்கள் முத்துக்காலியை பிணையில் விடுவிப்பதற்கான நீதிமன்ற ஆணையுடன் இங்கு வந்தார் நான் அந்த ஆணையை சரிபார்த்த பின் முத்துக்காலியை பிணையில் விடுவிக்க ஏற்பாடுகள் செய்தேன் அதன் பிறகு சில நடைமுறைகளை நிறைவேற்றிய பின் முத்துக்காலியை அவனது வழக்கறிஞர் திரு பொன்னுசாமியிடம் மாலை சுமார் ஐந்து மணி அளவில் ஒப்படைத்தேன் வழக்கறிஞருடன் அவருடைய உறவினர்கள் யாராவது வந்திருந்தார்களா இல்லை வழக்கறிஞருடன் அவரது உதவியாளர் ஒருவர் மட்டுமே வந்திருந்தார் முத்துக்காலை அடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பகுதியில் வாடன் யார் அவரை வர சொல்லுங்கள் என்றார் சங்கர் உடனே சிறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலக உதவியாளரை அழைத்து வாடன் முத்துசாமி என்பவரை அழைத்து வருமாறு அனுப்பி வைத்தார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் கண்காணிப்பாளரின் அறைக்கு வந்த வாடன் முத்துசாமி சங்கருக்கு வணக்கம் தெரிவித்தார் அவரிடம் சங்கர் முத்துக்காலை இங்கு காவலில் இருந்த காலத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டான் என கேட்டார் அவன் பெரும்பாலும் அமைதியாகவே இருந்து வந்தான் என்றார் வாடன் மேலும் முத்துக்காலை விசாரணை கைதி என்பதால் அவனுக்கு எந்த ஒரு நிரந்தர வேலையும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல் சமையல் அறையில் சமையல் செய்யும் கைதிகளுக்கு உதவியாக இருக்கும்படி சொல்லப்பட்டது அவனும் அவ்வாறே சமையலில் உதவிகள் செய்து வந்தான் இங்கு இருந்த நாட்களில் முத்துக்காலை வேறு எந்த ஒரு கைதியுடனாவது தகராறு அல்லது சண்டைகள் போட்டானா என கேட்டார் சங்கர் ஆமாம் ஒரே ஒரு நாள் ஜக்கு என்ற ஜெகதீஷ் என்ற தண்டனை கைதியுடன் மதிய உணவு வழங்கும் வேலையில் அவனுடன் சண்டை போட்டான் எதற்காக சண்டை போட்டான் மதிய உணவு விநியோகம் செய்யும் பொழுது தனக்கு சிறிது கூடுதலாக வழங்கும்படி ஜக்கு கேட்டதாகவும் அதற்கு இவன் வழங்க மறுத்ததால் கோபமுற்ற ஜக்கு முத்துக்காலியை தாக்க முயற்சித்ததாகவும் அதனால் கோபமடைந்த முத்துக்காலி தட்டுக்களை தூக்கி எரிந்து இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக் கொள்ள ஆரம்பித்தனர் என்றும் தெரிய வந்தது செய்தி அறிந்த நான் சில காவலருடன் அந்த இடத்திற்கு விரைந்து சென்று இருவரையும் சமாதானம் செய்தேன் பின் இருவரையும் பிரித்து தனித்தனி செல்களில் அடிக்க உத்தரவிட்டேன் என்றார் முத்துசாமி இந்த ஜக்கு என்பவன் யார் என்ன குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்டு இந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளான் ஜக்குவும் கருக்கம்பாளையத்தை சேர்ந்தவன் முத்துக்காலியின் தொழில் எதிரியான டில்லி பாபுவின் குழுமையை சேர்ந்தவன் அவன் வழிப்பறி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு இரண்டு வருட சிறை தண்டனையில் இங்கு கொண்டு வந்து அடைக்கப்பட்டான் என்றார் நடராஜன் பிறகு அந்த கைதியை அழைத்து வருமாறு கூறினார் சங்கர் வார்டன் முத்துசாமி விரைந்து சென்று ஜக்குவை விசாரணைக்காக அழைத்து வந்தார் அவனிடம் விசாரணையை துவக்கினார் சங்கர் உன்னுடைய முழு பெயர் என்ன என்னுடைய பெயர் ஜெகதீஷ் உன் அப்பாவின் பெயர் என்ன என் அப்பாவின் பெயர் மருதையன் அவர் என்ன செய்து வருகிறார் அவர் தையல் தொழில் செய்து வந்தார் தற்பொழுது வயதாகிவிட்டதால் தையல் தொழில் செய்வதில்லை நீயும் உன் தந்தையுடன் சேர்ந்திருக்கிறாயா ஆமாம் நானும் அப்பாவும் மட்டும் இருந்து வருகிறோம் அம்மா சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இறந்து விட்டார்கள் எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை அவ்வப்பொழுது நீ சிறைக்கு வந்து விடுகிறாய் அப்பொழுது உன் தந்தையை யார் பார்த்து கொள்வார்கள் வருமானத்திற்கு என்ன வழி என கேட்டார் சங்கர் நான் இல்லாத நேரங்களில் சில தெருக்கள் தள்ளி வசிக்கும் என்னுடைய சகோதரி அப்பாவை வந்து கவனித்துக் கொள்வாள் என்றான் அன்று சிறையில் உனக்கு முத்து கலைக்கும் இடையே நடந்த தகராறுக்கு காரணம் என்ன பெரிதாக காரணம் ஒன்றுமில்லை அன்று எனக்கு கொஞ்சம் உணவினை கூடுதலாக வழங்கும்படி கேட்டேன் அவன் தரமாட்டேன் என்று மறுத்தான் மேலும் என்னையும் என் குடும்பத்தை பற்றியும் கேவலமாக பேசினான் அதனால் கோபமடைந்த நான் அவனை கீழே தள்ளிவிட்டு தாக்க முயற்சி செய்தேன் கோபமடைந்த அவன் என் மீது அலுமினிய தட்டுக்களை வீசி என்னை தாக்க முயற்சி செய்தான் செய்தி அறிந்து வந்த சிறை காவலர்கள் என்னையும் அவனையும் தனித்தனியாக பிரித்து வெவ்வேறு செல்களில் அடைத்தனர் அப்புறம் என்ன நடந்தது என கேட்டார் சங்கர் அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு இருவருமே சந்தித்துக் கொள்ளவில்லை பிறகுதான் நான் கேள்விப்பட்டேன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்று அவனுக்கு அவனுடைய வழக்கில் ஜாமீன் கிடைத்து அவனுடைய வக்கீல் வந்து அழைத்து சென்று விட்டார் என்று அவன் ஜாமீனில் வெளிவந்தான்றே கொலை செய்யப்பட்டு விட்டான் என்பது உனக்கு தெரியுமா என கேட்டார் எனக்கு முதலில் தெரியாது பிறகு நேற்று தான் சிறையில் சிலர் அவன் கொலை செய்யப்பட்டான் என்பதை பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் என்றான் ஜக்கு உன்னை சிறையில் தாக்கியதை வைத்து நீ உன்னுடைய தலைவன் தில்லி பாபுவோட சொல்லி அவனை கொலை செய்ய சதி திட்டம் தீட்டினாயா என கேட்டார் சங்கர் அதிர்ந்து போன சக்கு ஐயா அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை எனக்கு இங்கிருந்து யாரையும் தொடர்பு கொள்ள எந்தவித வசதியும் கிடையாது மேலும் நான் முத்துக்காலியின் எதிரியான டில்லி பாபுவின் குழுவை சேர்ந்தவன் என்றாலும் முத்துக்காலியை கொலை செய்யும் அளவிற்கு எனக்கும் அவனுக்கும் எந்தவித பகையோ தொடர்போ கிடையாது நான் ஜெயிலில் இருந்து கொண்டு 
அவனை கொள்வதற்கு எப்படி திட்டமிடுவேன் என பதற்றத்துடன் பதிலளித்தான் ஜக்கு பிறகு விசாரணையை முடித்து கொண்டு சங்கர் சிறை கண்காணிப்பாளர் நடராஜனிடம் நான் மீண்டும் தேவைப்பட்டால் விசாரணை நடத்த வருவேன் என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றார் அலுவலகம் திரும்பிய சங்கர் தனது உதவியாளர் தினேஷை ஈரோடு காவல் நிலையத்திற்கு சென்று முத்துக்காலியின் உடற்கூறு ஆய்வு அறிக்கையின் நகல் ஒன்றினை பெற்று வருமாறு கூறினார் அப்பொழுது உள்ளே வந்த உதவியாளர் இறந்து போன முத்துக்காலியின் மனைவி பார்க்க வந்திருப்பதாக கூறினார் அத்தியாயம் மூன்று முத்துக்காலியின் மனைவி தன்னை சந்திக்க வந்திருக்கிறாள் என்றதும் ஒரு நிமிடம் யோசித்த சங்கர் சரி வர சொல் என்றான் தனது தம்பி வேலுவுடன் வந்த முத்துக்காலியின் மனைவி காலீஸ்வரி சங்கருக்கு வணக்கம் தெரிவித்தாள் சங்கர் அவனிடம் என்னம்மா விஷயம் எதுக்கு வந்திருக்க என கேட்டார் என் கணவரை கொலை செய்தவங்களை பற்றி ஏதாவது தகவல் தெரிந்ததா ஐயா இல்லம்மா விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரம் ஆளை பிடிச்சு விடுவோம் என்றார் ஐயா என் புருஷ வெளி உலகத்துக்கு ரவுடி என்று பெயர் வாங்கினாலும் அவர் ரொம்ப நல்லவர் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வார் அவர் யாரோ அநியாயமா கொண்டுட்டாங்க இப்ப நானும் என் மகளும் நடுத்தெருவில் நிற்கிறோம் என கண்கலங்கினார் உனக்கு யார் மீதாவது சந்தேகம் இருக்கா என கேட்டார் சங்கர் ஆமா ஐயா எனக்கு ஒருத்தர் மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு அவரு நீங்க தான் விசாரிக்கணும் என்றார் யாரு மேல உனக்கு சந்தேகம் காலீஸ்வரி ஒருவனின் பெயரை கூறினார் அதிர்ந்து போன சங்கர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் நீ எப்படிமா அவர் மேல சந்தேகப்படுற அதற்கு பதிலாக காலீஸ்வரி சில விஷயங்களை சங்கரிடம் எடுத்து கூறினார் பிறகு சங்கர் அவளிடம் நான் விசாரிக்கிறேன் ஆனால் என் கிட்ட சொன்னத வெளியில யார்கிட்டையும் சொல்லி கொண்டு இருக்காதே அப்புறம் உங்களுக்கும் உயிருக்கு ஆபத்தாகிவிடும் இப்பொழுதைக்கு நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லி அனுப்பினார் அவர்கள் சென்ற பின் சங்கர் சிறிது நேரம் யோசனை செய்தபடி அமர்ந்திருந்தார் பின்னர் தமது உதவியாளர் தினேஷுடன் முத்துக்காலையின் வக்கீல் பொன்னுசாமியை விசாரணை செய்வதற்காக புறப்பட்டு சென்றார் அவர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பொன்னுசாமியின் அலுவலகத்துக்கு சென்றபொழுது அவரது உதவியாளர்கள் அவர் ஒரு கேஸ் விஷயமாக நீதிமன்றத்துக்கு சென்றிருப்பதாகவும் மதிய உணவிற்கு தான் திரும்ப வருவார் என்றும் கூறினார்கள் உடனே பொன்னுசாமியிடம் போனில் தான் வந்திருக்க விஷயத்தை தெரிவிக்கும்படி கூறினார் உதவியாளர்கள் அவரிடம் போனில் விஷயத்தை தெரிவித்ததும் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் வருவதாக கூறிய பொன்னுசாமி அதன்படி தனது அலுவலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் அவரிடம் விசாரணை துவக்கிய சங்கர் முத்துக்காலியை ஜாமீனில் அழைத்து வர சென்ற அன்று நடந்தவைகளை கூறுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அன்று மதியம் ரெண்டு முப்பது மணி அளவில் நீதிமன்றத்திலிருந்து முத்துக்காலியை ஜாமீனில் விடுவிப்பதற்கான உத்தரவை பெற்றுக்கொண்ட நான் உடனே புறப்பட்டு சென்று ஈரோடு சிறை கண்காணிப்பாளர் நடராஜனை சந்தித்து முத்துக்காலியை ஜாமீனில் அழைத்து செல்வதற்கான உத்தரவின் நகலை அவரிடம் அளித்தேன் பின்னர் நான் சிறிது நேரம் காத்து கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் முத்துக்காலியை பிணையில் விடுவிப்பதற்கான நடைமுறைகளை முடித்த பின் சுமார் ஐந்து மணி அளவில் முத்துக்காலியை அழைத்து செல்லுமாறு கூறினார்கள் நானும் உரிய பதிவேடுகளில் கையெழுத்திட்ட பின் முத்துக்காலியை எனது காரில் அழைத்து கொண்டு திரும்பினேன் ஈரோடு நகரில் உள்ளே நுழைந்து பன்னீர் செல்வம் பூங்கா அருகே வந்தபொழுது நாங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் காபி சாப்பிட்டு பிறகு அவனது ஊரான கருக்காம்பாளையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றோம் சிறிது தூரம் சென்ற பின் ஒரு டீ கடையின் அருகே சில நபர்கள் நின்று கொண்டிருந்ததை பார்த்த முத்துக்காலை ஐயா என்னை இங்கே இறக்கி விட்டு விடுங்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் சிலர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் அவர்களுடன் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு அவர்களுடைய வண்டியிலேயே நான் வீட்டுக்கு சென்று விடுகிறேன் என கூறினார் நானும் சரி என்று அவனை அங்கேயே இறக்கி விட்டு விட்டு என் வீட்டிற்கு சென்று விட்டேன் அப்பொழுது என்ன நேரம் இருக்கும் என கேட்டார் சங்கர் சுமாராக மாலை ஆறு முப்பது மணி இருக்கும் முத்துக்காலி இருந்த செய்தி உங்களுக்கு எப்பொழுது தெரியும் மறுநாள் காலியில் எப்பொழுதும் போல நீதிமன்றத்திற்கு சென்று வழக்குகளில் ஆஜராகிவிட்டு என்னுடைய அலுவலகத்திற்கு வந்தபொழுது எனது உதவியாளர்கள் செய்தியை கூறினார்கள் அதிர்ச்சி அடைந்த நான் எப்பொழுது எப்படி நடந்தது என கேட்டேன் அவர்கள் முதல் நாள் இரவே கொல்லப்பட்டு விட்டதாக தொலைக்காட்சிகளில் செய்தி வருகிறது என்று கூறினார்கள் நான் உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து சென்றேன் அப்பொழுது அங்கிருந்தவர்கள் முத்துக்காலியின் உடல் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்ய கொண்டு செல்லப்பட்டு விட்டதாக கூறினார்கள் இதற்கிடையில் முத்துக்காலியின் மைத்துனர் வேலு என்பவனும் மற்றும் சில உறவினர்களும் என்னை பார்த்தவுடன் நான் தான் முத்துக்காலியை ஜாமீனில் விடுவித்து கூட்டி வந்ததை சொல்லாமல் மறைத்துவிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கோபத்துடன் என்னை தாக்குவதற்கு முற்பட்டார்கள் அப்பொழுது அங்கு காவலுக்கு நின்ற காவலர்கள் என்னை அவர்களிடமிருந்து மீட்டு என்னை பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தார்கள் என்றார் இந்த கொலையை யார் செய்திருப்பார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என கேட்டார் சங்கர் 
முத்துக்காலிக்கி அவனுடைய எதிர்கோஷ்டி டில்லி பாபு முதல் ஏராளமான எதிரிகள் உள்ளனர் ஆனால் இந்த கொலையை யார் செய்தார்கள் என்பது என்னால் கணக்க இயலாத ஒன்று என்று கூறி முடித்தார் பொன்னுசாமி அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து விடை பெற்றுக் கொண்டார் சங்கர் மறுநாள் முத்துக்காளியின் எதிர்கோஷ்டியான டில்லி பாபுவையும் அவனது கேங் நபர்களையும் விசாரிக்க முடிவு செய்தார் மறுநாள் ஈரோடு வடக்கு காவல் நிலையத்திற்கு சென்று காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனை சந்தித்த சங்கர் அவரிடம் டில்லி பாபுவின் ஆட்களை பிடித்து விசாரணை செய்தீர்களா என கேட்டார் ஆமாம் அவர்களை மறுநாளை பிடித்து கொண்டு வந்து லாக்கப்பில் போட்டுவிட்டேன் ஆனால் அவர்களிடம் விசாரணை செய்ததில் அவர்கள் யாரும் இந்த கொலையை செய்யவில்லை என்று கூறுகிறார்கள் என்றார் அவர்களை அழைத்து வர சொல்லுங்கள் டில்லி பாபுவின் ஆட்களான ஜெகன் லோகு கடப்பாறை கணகு என்ற மூன்று நபர்கள் சங்கர் மீன் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டனர் அவர்களிடம் முத்துக்காலை கொலை செய்யப்பட்ட அன்று நடந்தவர்களை கூறுங்கள் என கேட்டார் சங்கர் அதற்கு பதிலளித்த ஜெகன் என்பவர் சார் அன்னைக்கு நாங்கள் யாருமே முத்துக்காலியை பார்க்கவும் இல்லை நாங்கள் கொலை செய்யவும் இல்லை என்றான் நீங்க ஒழுங்கா உண்மையை ஒத்துக்கலனா நாங்க உங்க உண்மையை ஒத்துக்க வைப்போம் என்றார் சங்கர் நீங்க எப்படி அடுத்து கேட்டாலும் சரி முத்துக்காலை கொலை செய்யப்பட்ட அன்னைக்கு நாங்க அவனை பார்க்கல அவனை கொலை செய்கிற அளவுக்கு எங்களுக்குள் பகை கிடையாது என்றான் கணக்கு என்கிற கடப்பாறை கணக்கு கொலை நடந்த அன்னைக்கு நீங்க மூணு பேரும் எங்க இருந்தீங்க அன்னைக்கு சாயங்காலம் எப்பொழுதும் போல நாங்க பஜார் பக்கம் சுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் பிறகு ஒரு டாஸ்மா கடைக்கு சென்று ஒரு கட்டிங் விட்டுட்டு ராவு காட்சிக்கு ஏஆர்எஸ் தேட்டருக்கு சென்று படம் பார்த்து விட்டு நாங்க எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டோம் மறுநாள் காலையில தான் முத்துக்காலை கொலை செய்யப்பட்டு கருவ காட்டுக்குள்ள கிடந்தாங்கிற நியூஸ் எங்களுக்கு தெரிந்தது எங்களுக்கும் முத்துக்காலை கொலைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை எங்களை வெளியில் விட சொல்லுங்கள் என்றான் லோகு என்கிற லோகநாதன் உங்க தலைவர் டில்லி பாபு இப்ப எங்க இருக்காரு என கேட்டார் சங்கர் எங்களுக்கு தெரியாது அவரு ஒரு வாரம் முன்னாடியே மதுரைக்கு ஏதோ வேலையா போக போறேன்னு சொல்லிட்டு தனியாகத்தான் போனாரு டில்லி பாபு ஊரிலிருந்து வந்துட்டானா என கேட்டார் சங்கர் அதற்கு பதிலளித்த ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் நான் நமது ஆட்களை விட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை அவர் ஊரிலிருந்து வந்ததாக தெரியவில்லை என்றார் அந்த மூவரையும் மீண்டும் லாக்கப்பில் அடிக்க சொன்ன சங்கர் அவர்கள் சென்ற பிறகு அவர்களிடம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வாங்கி கொண்டு விடுவிக்குமாறு ராஜேந்திரனிடம் கூறினார் இருந்தாலும் இந்த மூவரையும் ரகசியமாக கண்காணிக்குமாறும் டில்லி பாபுவின் வீட்டையும் கண்காணிக்கும்படியும் கூறினார் நாளைக்கு காலையில் நான் வருகிறேன் நீங்களும் வாங்க இரண்டு பேருமா டில்லி பாபுவின் வீட்டிற்கு போய் விசாரணை செய்து வருவோம் என்றார் சங்கர் முத்துக்காலை குறிப்பில் உள்ள அவனது சக தோழர்களையும் கூப்பிட்டு விசாரணை செய்யுங்கள் என்றார் சரி என்றார் ராஜேந்திரன் பிறகு சங்கர் தனது உதவியாளருடன் மாவட்ட கண்காணிப்பாளரை பார்க்க புறப்பட்டு சென்றார் மறுநாள் காலையில் சுமார் ஏழு மணி அளவில் சங்கருக்கு காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் போன் செய்தார் போனில் பேசிய சங்கர் என்ன ராஜேந்திரன் காலையிலே போன் செய்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் என கேட்டார் அப்பொழுது மதுரையிலிருந்து கடைசி பஸ்ஸில் வந்திருங்க டில்லி பாபு வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது யாரோ மர்ம நபர்களால் தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு விட்டான் என்றார் அத்தியாயம் நான்கு முத்துக்காளியின் தொழில்முறை எதிரி டெல்லி பாபுவும் கொலை செய்யப்பட்டான் என்ற தகவலை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சங்கர் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனிடம் நீங்க உடனே ஸ்பாட்டுக்கு போய் உடலை போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்ய நடவடிக்கை எடுங்க நானும் உடனே புறப்பட்டு அங்கு வருகிறேன் என்றார் நான் அங்குதான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் காவலர்களை ஏற்கனவே அங்கு அனுப்பிவிட்டேன் என்றார் ராஜேந்திரன் சங்கர் தனது உதவியாளர் தினேஷுடன் டில்லி பாபு கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த இடத்தை சென்றடைந்த பொழுது அங்கு ஏற்கனவே வந்திருந்த காவலர்கள் டெல்லி பாபுவின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருந்தன தடவியல் நிபுணர்கள் அந்த இடத்தை சுற்றி மார்க் செய்து வேறு ஏதும் தடயங்கள் கிடைக்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்து வந்தார்கள் சங்கர் ராஜேந்திரனிடம் ஸ்பாட் விசாரணையில் ஏதேனும் தகவல் கிடைத்ததா யார் முதலில் பார்த்து தகவல் கொடுத்தது என கேட்டார் ஆறுமுகம் என்னும் இவர்தான் என ஒரு நடுத்தர வயது நபர் ஒருவரை காண்பித்தார் அவரிடம் விசாரித்த பொழுது தான் தினமும் சைக்கிளில் கிராமத்திலிருந்து கீரை கட்டுக்களை ஏற்றிக்கொண்டு மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்து சென்று விற்பனை செய்து வருவதாகவும் இன்றும் அவ்வாறு செல்லும் பொழுது இயற்கை உபாதியை கழிக்க சைக்கிளை நிறுத்திவிட்டு புதர் அருகே ஒதுங்கிய போது யாரோ இரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து போலீஸ்க்கு தகவல் கொடுத்ததாகவும் கூறினார் என்றார் ராஜேந்திரன் நீங்க பார்த்தப்ப எத்தனை மணி இருக்கும் என அந்த நபரிடம் கேட்டார் சங்கர் விடிகாலை உத்தேசமா ஐந்தரை மணி இருக்கும் ஐயா என்றார் ஆறுமுகம் என்ற அந்த கீரை வியாபாரி 
ராஜேந்திரனிடம் இவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வாங்கிடுங்க என்றார் சங்கர் பஸ் ஸ்டாண்டில் விசாரணை செய்தீர்களா ஆமா சார் டில்லி பாபு அதிகாலை ரெண்டு மணி அளவில் மதுரையிலிருந்து வந்த பேருந்திலிருந்து இறங்கியதாகவும் பேருந்து நிலையத்தில் தேநீர் கடை வைத்துள்ள முபாரக் என்பவர் தெரிவித்துள்ளார் அவனிடம் டீ சாப்பிடுறீங்களா என கேட்டபொழுது வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு தள்ளாடியபடியே சென்றதாகவும் அவர் கூறினார் என்றார் ராஜேந்திரன் முத்துக்காலை கொல்லப்பட்டது போலவே இவனும் கொல்லப்பட்டுள்ளான் என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் தற்பொழுதுக்கு புலப்படவில்லை என்றார் அப்பொழுது அங்கு திடீரென்று வந்த மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் கோகுலை பார்த்ததும் சங்கரும் ராஜேந்திரனும் விரைந்து சென்று வணக்கம் தெரிவித்தார்கள் அவர் சங்கரிடம் என்ன சங்கர் ஏதேனும் துப்பு கிடைத்ததா என கேட்டார் தடவியல் நிபுணர்கள் தடயங்களை சேகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் அவனது உடலை கைப்பற்றி போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்ய அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிட நடவடிக்கைகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றார் ராஜேந்திரன் என்ன சங்கர் முத்துக்காலை கொலை செய்யப்பட்டது போலவே அவனது எதிரி டெல்லி பாபுவும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என கேட்டார் இறந்து போன இருவருமே ரவுடிகள் கட்ட பஞ்சாயத்து ஆள் கடத்தல் தொழிலதிபர்களை மிரட்டி பணம் பறித்தல் கூலிப்படையாக செயல்பட்டு கொலை செய்தல் போன்ற பல்வேறு கொடிய செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள் டில்லி பாபு முத்துக்காலை இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் எதிரெதிராக செயல்பட்டு வந்தார்கள் இருவரும் பல்வேறு எதிரிகளையும் சம்பாதித்து வைத்திருந்தார்கள் முதற்கட்ட விசாரணைக்கு பிறகே ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் என்றார் சங்கர் பிறகு காவல் கண்காணிப்பாளரும் சங்கரும் கொலை நடந்த இடத்தை சென்று பார்வையிட்டார்கள் சுற்று முற்றும் பார்த்தவாறு வந்த சங்கர் டில்லி பாபு உடல் கிடந்த இடத்திலிருந்து சுமார் பத்து மீட்டர் தொலைவில் ஒரு முள்புதரில் கருப்பாக ஒரு பொருள் கிடப்பதை பார்த்தார் அவர் உடனே ராஜேந்திரனை கூப்பிட்டு அந்த பொருள் என்னவென்று பாருங்கள் அதை கைப்பற்றுங்கள் என கூறினார் ராஜேந்திரன் உடனடியாக ஒரு காவலரை அழைத்து அருகில் சென்று பார்க்க சொன்ன பொழுது அது ஒரு மொபைல் போன் என தெரிந்தது தடவியல் நிபுணர்கள் உடனே அழைத்து அந்த மொபைல் போனை பத்திரமாக சேகரிக்க செய்தார் ராஜேந்திரன் மறுநாள் டில்லி பாபு இறுதி சடங்கு முடிவடைந்த பின் தன்னை வந்து பார்க்குமாறு சங்கரிடம் கூறிவிட்டு சென்றார் காவல் கண்காணிப்பாளர் டில்லி பாபுவின் உடல் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்த பிறகு அவனது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இறுதி சடங்குகளும் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் முத்துக்காலையின் ஆட்களான மகேஷ் ரத்தினம் என்பவர்களை அழைத்து வந்து விசாரணை செய்தார் அவருடைய மற்றொரு கூட்டாளியான மொக்கை பாண்டியை மட்டும் காணவில்லை அவன் எங்கே என்று அவனது கூட்டாளிகளிடம் கேட்டபொழுது அவர்கள் அவனை பார்த்தே நான்கைந்து நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று கூறினார்கள் உடனே மொக்கை பாண்டியின் வீட்டுக்கு சென்று விசாரித்த பொழுது அவனது அம்மா அவன் வீட்டிற்கு வந்து நாலந்து நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று கூறினாள் அப்பொழுது காவலர்கள் அவளிடம் உன் மகன் வந்தவுடன் உடனடியாக காவல் நிலையத்திற்கு வர சொல்லு அவன் தானாக வராவிட்டால் நாங்கள் அவன் எங்கிருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடித்து சிறையில் அடைத்து விடுவோம் என மிரட்டலாக கூறிவிட்டு சென்றார்கள் நகரின் முக்கியமான இரண்டு ரவுடிகள் மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டது காவல்துறைக்கு பெரும் தலைவலியாக அமைந்தது தங்களது தலைவன் கொல்லப்பட்டு விட்டதால் இரண்டு குரூப்பில் உள்ளவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தேகப்பட்டு கொண்டு அடிக்கடி மோதலில் ஈடுபடவும் பழிக்கு பழி வாங்கும் செயல்களில் ஈடுபடும் வாய்ப்பும் உள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் சந்தேகித்தனர் இதன் காரணமாக நகரில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டு என்பதால் அவர்கள் கவலை அடைந்தனர் மறுநாள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கோகுலை சந்திக்கு சென்ற சங்கர் மற்றும் ராஜேந்திரனிடம் இரண்டு கொலை வழக்குகளிலும் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் தற்பொழுதைய நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் இரண்டு குழுக்களிலும் சந்தேகத்துக்கிடமான ஆட்களை உடனடியாக கைது செய்து சிறையில் அடிக்குமாறும் அறிவுறுத்தினார் அதற்கு பதிலளித்த சங்கர் முத்துக்காலையின் கொலைக்கு பிறகு டெல்லி பாபுவின் முக்கிய கூட்டாளிகள் மூவரை பிடித்து விசாரித்தோம் விசாரணைக்கு பிறகு அவர்களுக்கும் முத்துக்காலை கொலைக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என தெரிய வந்ததால் அவர்களை விடுவித்து விட்டதாகவும் கூறினார் டில்லி பாபு கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த இடத்தில் கைப்பற்றிய மொபைல் போனை ஆய்வு செய்து விட்டீர்களா அது யாருடையது என கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா என கேட்டார் கண்காணிப்பாளர் இல்ல சார் நமது சைபர் கிரைம் பிரிவில் ஒரு மொபைலை ஒப்படைத்து அதில் உள்ள தகவல்களை ரெட்ரீவ் செய்ய சொல்லியிருக்கிறோம் அவர்கள் ஓரிரு தினங்களில் அதில் உள்ள விவரங்களை கண்டுபிடித்து அறிக்கையாக தருவதாக கூறியிருக்கிறார்கள் என பதிலளித்தார் ராஜேந்திரன் விசாரணையை துரிதப்படுத்தி விரைவில் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுங்கள் தேவையான சிறப்பு குழுக்களை அமைத்து விசாரணையை வேகப்படுத்துங்கள் ஏற்கனவே மீடியாக்களில் நகரில் இரண்டு கொலைகள் அடுத்தடுத்து நடந்துவிட்டதால் 
மிகவும் பரபரப்பாக எழுதி வருகிறார்கள் மேலும் நேற்று நமது சட்டமன்ற உறுப்பினர் காளை முத்து என்னை வந்து சந்தித்தார் அவர் முத்து காளையின் உறவினர்கள் தன்னை வந்து சந்தித்து கொலையாளிகளை விரைவில் கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டதாகவும் கூறினார் மேலும் அவர் விசாரணையின் தற்போதைய நிலை என்ன என்றும் விசாரித்ததாகவும் கூறினார் இரண்டு கொலை வழக்குகளிலும் விரைவில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து கைது செய்து விடுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு ராஜேந்திரனும் புலனாய்வு அதிகாரி சங்கரும் புறப்பட்டு சென்றார்கள் மறுநாள் சைபர் கிரைம் அலுவலகத்தில் இருந்து பேசிய கோபி என்ற அதிகாரி மொபைல் போனை ஆய்வு செய்து அதில் இருந்த டேட்டாஸை ரிட்ரீவ் செய்து விட்டதாகவும் கூறி அந்த மொபைல் பாண்டி என்பவர் பேரில் உள்ளதாகவும் இந்த எண்ணிலிருந்து கடந்த ஒரு வார காலமாக எந்தவித போன்களும் செய்யப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் கடைசியாக அந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்ட சில எண்களின் விவரங்களையும் தெரிவித்தார் இந்த விவரங்களை எல்லாம் புலனாய்வு அதிகாரி சங்கரிடம் தெரிவித்த ராஜேந்திரன் அவர்கள் கொடுத்த மொபைல் எண் முத்துக்காளியின் கூட்டாளிகளில் ஒருவரான மொக்கை பாண்டியுடையது என்பது தெரிய வருகிறது ஆனால் அவன் ஒரு வாரமாக தலைமறைவாகிவிட்டான் அவனை காவலர்கள் வலை வீசி தேடி வருகிறார்கள் என்றார் சங்கரின் உதவியாளர் தினேஷ் டில்லி பாபுவின் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டினை வாங்கி வந்தார் முத்துக்காளை மற்றும் டில்லி பாபு இருவரின் உடற்கூறு அறிக்கையினை சங்கர் ஒப்பிட்டு பார்த்தபொழுது இருவருமே உடலில் பல்வேறு இடங்களில் கத்தியால் கொத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது ஆனால் இந்த இருவருமே எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார்கள் யாரால் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பது விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு புரியாத புதிராக இருந்தது சங்கரும் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனும் மறுநாள் டில்லி பாபு வீட்டுக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர் அவனது மனைவியிடம் டில்லி பாபு எப்பொழுது மதுரைக்கு சென்றார் என்ன காரணத்திற்காக மதுரைக்கு சென்றான் அவன் கூட வேறு யாராவது சென்றார்களா என கேட்டபொழுது அவள் மதுரையில் வீட்டுமனை வியாபாரம் செய்யும் ஒருவரை பார்க்க சென்றதாகவும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் வந்துவிடுவதாக கூறிவிட்டு தனியாகத்தான் சென்றார் என்றும் ஆனால் ஐந்தாம் நாளான இன்று திரும்பும் பொழுது கொலை செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் கண்ணீருடன் தெரிவித்தாள் உனக்கு யார் மீதாவது சந்தேகம் இருக்கிறதா அவர் எப்பொழுதும் கட்ட பஞ்சாயத்து அடிதடி ரகலை என ஈடுபட்டு கொண்டிருந்ததால் நிறைய எதிரிகளை சம்பாதித்து வைத்திருந்தார் அதில் எந்த எதிரி அவரை கொலை செய்தான் என்று எனக்கு தெரியல என்றாள் திரும்பும் பொழுது சங்கர் ராஜேந்திரனிடம் மீண்டும் இரண்டு குரூப் ஆட்களையும் அழைத்து வந்து தனித்தனியாக வைத்து விசாரணை செய்து பாருங்கள் டெல்லி பாபு பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து வெளியே சென்றபொழுது அவனை யாராவது பின் தொடர்ந்தார்களா யாராவது அவனை அழைத்து சென்றார்களா என்பதையெல்லாம் விசாரணை செய்யுங்க என்றார் டில்லி பாபு மதுரைக்கு பார்க்க சென்றதாக கூறிய ரியல் எஸ்டேட் அதிபரின் முழு விவரங்களையும் சேகரித்து எனக்கு அனுப்பி வையுங்கள் என்றார் பிறகு ராஜேந்திரன் வேறு சில வழக்குகள் தொடர்பாக அரசாங்க வழக்கறிஞரை சென்று பார்த்துவிட்டு மீண்டும் மாலையில் காவல் நிலையத்திற்கு திரும்பினார் தலைமை காவலர் அருளை அழைத்து டெல்லி பாபுவின் ஆட்கள் மற்றும் முத்துக்காலையின் ஆட்களையும் தனித்தனியாக அழைத்து வந்து மீண்டும் விசாரணைக்கு உட்படுத்துமாறு கூறினார் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் குற்றவாளிகளை தாமதம் செய்யாமல் உடனடியாக கைது செய்ய அறிவுறுத்தி உள்ளதால் இந்த வழக்கு விசாரணையை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்றார் அப்பொழுது டெலிபோன் ஒழித்தது அதை எடுத்து ராஜேந்திரன் ஹலோ என்ற பொழுது எதிர்முனையில் பேசிய நபர் ஒரு சில விவரங்களை ரகசியமாக தெரிவித்தார் அதை கேட்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்த ராஜேந்திரன் நீங்கள் யார் எங்கிருந்து பேசுகிறீர்கள் என கேட்டபொழுது அவர் பதில் எதுவும் கூறாமல் போனை வைத்துவிட்டார் பிறகு ராஜேந்திரன் உடனே சங்கருக்கு போன் செய்து போன் வந்த விவரத்தையும் அதில் கிடைத்த தகவல்களையும் தெரிவித்தார் சங்கர் ராஜேந்திரனிடம் நீங்கள் நமது காவலர்களை அலர்ட் செய்யுங்கள் நாம் இரவோடு இரவாக புறப்பட்டு சென்று விடலாம் போனில் தகவல் தெரிவித்த நபர் கூறிய இடத்திற்கு செல்வதற்கு முன் உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து அவர்களுடைய உதவியையும் கோரி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றார் உடனே ராஜேந்திரன் தலைமை காவலர் அருளை கூப்பிட்டு சில காவலர்களுடன் தயாராக இருக்குமாறும் ஒரு குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைக்காக வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றும் கூறினார் அத்தியாயம் ஐந்து இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு பிறகு விசாரணை அதிகாரி சங்கர் அவரது உதவியாளர் தினேஷ் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் தனி வாகனத்திலும் தலைமை காவலர் அருள் தலைமையில் மற்றும் சில காவலர்கள் மற்றொரு வாகனத்திலும் கோபி செட்டிப்பாளையம் நோக்கி விரைந்தனர் கோபி சென்று அடைந்தவுடன் அங்கே உள்ள காவல் நிலையத்திலிருந்து மேலும் சில காவலர்களை அழைத்துக்கொண்டு பவானி சாகர் நோக்கி சென்றார்கள் பவானி சாகர் அருகே உள்ள 
வேலம்பட்டி என்னும் கிராமத்தை சென்றடைந்தவுடன் கிராமத்தில் குறிப்பிட்ட வீட்டிற்கு சென்று அந்த வீட்டை சுற்றி காவலர்கள் காவலுக்கு நின்றனர் இரவு நேரம் நடுநிசியை தாண்டிவிட்டதால் கிராமமே அமைதியாக இருந்தது அப்பொழுது தலைமை காவலர் வீட்டின் அருகே சென்று கதவை தட்டினார் சில நிமிடங்கள் யாரும் கதவை திறக்கவில்லை காவலர்கள் பலமாக கதவை தட்டியவுடன் லேசாக கதவை திறந்து பார்த்த ஒருவன் காவலர்கள் நிற்பதை பார்த்தவுடன் அவசரமாக கதவை மூடிவிட்டு பின்பக்க வழியாக தப்பிக்க முயற்சி செய்தான் அப்பொழுது அங்கு காவலுக்கு நின்ற காவலர்கள் அவனை பிடிக்க முயற்சி செய்த பொழுது அவன் வேகமாக ஓடத் தொடங்கினான் அவன்தான் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த மொக்கை பாண்டி பிறகு ராஜேந்திரன் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சொட்டு அவனை துப்பாக்கி முனையில் மடக்கி பிடித்தார் உடனடியாக அவனை வேனில் ஏற்றி கொண்டு ஈரோடு நோக்கி விரைந்தனர் விடியற் காலை வேலையில் ஈரோடு கொண்டு வரப்பட்டு லாக்கப்பில் அடைக்கப்பட்டான் மொக்கை பாண்டி மொக்கை பாண்டி பிடிப்பட்ட விவரத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கோகுலுக்கு தெரிவித்த சங்கர் விசாரணையை காலையில் துவங்க இருப்பதாக அவரிடம் தெரிவித்தார் அவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விசாரணையை உடனடியாக துவக்கி அவனிடம் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குமாறு கூறினார் மறுநாள் காலையில் விசாரணை அலுவலர் சங்கர் முன்னிலையில் காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் பாண்டியனிடம் விசாரணையை துவங்கினார் சங்கரின் உதவியாளர் தினேஷ் அதை பதிவு செய்ய ஆரம்பித்தார் முத்துக்காளியையும் தில்லி பாபுவையும் எதற்காக கொன்றாய் என மொக்கை பாண்டியிடம் விசாரணையை துவக்கினார் ராஜேந்திரன் நானா நான் யாரையும் கொல்லவில்லை என்றான் மொக்க பாண்டி மரியாதையாக உண்மையை ஒத்துக்கிட்டேனா நல்லது இல்லைனா போலீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு உனக்கு தெரியும் என்றார் சங்கர் நிஜமாவே எனக்கு எதுவும் தெரியாது நீ உண்மையிலே கொலை செய்யலனா ஏண்டா ஓடி ஒளியிற என கேட்டவாறு அவனை பிரம்பால் அடித்தார் ராஜேந்திரன் அடுத்தடுத்து இரண்டு பேருமே கொலையாகிவிட்டதால் என்னையும் யாராவது கொலை செய்து விடுவார்களோ என்று பயந்துதான் நான் ஒளிஞ்சுக்கிட்டேன் என்றான் இவனை இப்படியெல்லாம் கேட்டால் உண்மையை சொல்ல மாட்டான் விசாரணை ரூமுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் விசாரிங்க என்றார் சங்கர் போலீசாரின் முறையான விசாரிப்புக்கு பின் மீண்டும் மொக்கப்பாண்டியை சங்கர் மின் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் இப்பொழுதாவது உண்மையை சொல்லு வீணா அடி வாங்கிய சாகாதே உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு அப்ரூவர் ஆகிவிட்டால் தண்டனையை குறைத்து வாங்கி தரேன் உண்மையை சொல்லு என்றார் சங்கர் உண்மையை சொல்லுகிறேன் ஐயா என்று கூறியபடி நடந்தவைகளை கூற ஆரம்பித்தான் மொக்கப்பாண்டி டில்லி பாபுவை யார் கொலை செய்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா முத்துக்காலையை கொலை செய்தது நான் தான் என்றான் டில்லி பாபுவையும் கொலை செஞ்சுட்டு இப்ப நான் செய்யலன்னு பொய் சொல்றியா என கேட்டார் சங்கர் இல்ல ஐயா உண்மையிலேயே அவர் நான் கொலை செய்யல அப்படியா அப்ப முத்துக்காலியை ஏன் கொலை செஞ்ச முத்துக்காலியை கொலை செய்ய சொன்னது அவனது மனைவி காலீஸ்வரியும் அவள் தம்பியும் தான் என்றான் அதிர்ச்சி அடைந்த சங்கரும் ராஜேந்திரனும் என்னது முத்துக்காலியை கொலை சொன்னது அவன் மனைவியா ஆமாம் அவன் மனைவி தான் இந்த கொலையை செய்ய சொல்லி என்கிட்ட சொன்னாங்க இல்ல சார் இவன் அவங்கள மாட்டி விடுறதுக்காக கதை விடுறான் என்றான் ராஜேந்திரன் இல்ல நான் அவங்கள மாட்டி விடுறதுக்காக போய் சொல்லல முத்துக்காலியை கொல்ல சொன்னது அவங்க தான் என மீண்டும் சொன்னான் மொக்கப்பாண்டி அப்பொழுது சங்கர் ராஜேந்திரனை அழைத்து அவரது காதில் ஏதோ ரகசியமாக கூறினார் ராஜேந்திரன் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறி சென்றுவிட்டு பின்னர் மீண்டும் சில நிமிடங்களில் திரும்பி வந்து சங்கரிடம் ஏதோ கூறினார் பின்னர் விசாரணையை தொடர்ந்த சங்கர் பாண்டியிடம் உண்மையை சொல்லு நீ தப்பிக்கணுங்கிறதுக்காக அடுத்தவங்களை காட்டி கொடுக்காதே என்றார் அவன் நான் எதுவும் பொய் சொல்லவில்லை அவங்க தான் என கூப்பிட்டு முத்துக்காலியை சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது போட்டுவிடு என்று சொன்னாங்க என்றான் எப்பொழுது அப்படி சொன்னாங்க எதுக்காக அப்படி சொன்னாங்க என கேட்டார் ராஜேந்திரன் முத்துக்காலியின் மனைவி காலீஸ்வரியும் அவங்க தம்பி வேலுவும் எனக்கு ஒரு வகையில் தூரத்து உறவினர்கள் இது இறந்து போன முத்துக்காலைக்கு தெரியும் அதே சமயம் சில நேரங்களில் முத்துக்காலை ஏதாவது கேஸ்ல மாட்டிக்கிட்டு ஜெயிலில் இருந்தா அவன் மனைவி எனக்கு போன் செய்து சில உதவிகளை செய்யுமாறு கேட்பார் நானும் செய்து கொடுத்தேன் எந்த மாதிரி உதவி உன்னிடம் கேட்டாங்க பண உதவி கேட்பாங்க நான் என்னால் முடிந்த தொகையை அவங்களுக்கு அளிப்பேன் முத்துக்காலியை கொலை செய்ய சொல்ற அளவுக்கு அவன் மேல அவன் பொண்டாட்டிக்கு என்ன கோபம் முத்துக்காலைக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பு கோபி பக்கத்துல கரியப்பட்டி என்ற ஊரில் உள்ள ஒரு பெண்ணோடு தொடர்பு ஏற்படுத்தி அவன் அடிக்கடி மனைவியை விட்டுட்டு அங்கு போக ஆரம்பித்தான் சில சமயம் ஜெயிலில் இருந்து விடுதலையாகி வரும்பொழுது கூட வீட்டுக்கு வராமல் நேராக அந்த வீட்டிற்கு செல்ல ஆரம்பித்தான் இது அவன் மனைவிக்கு தெரிந்து போய் முத்துக்காலியிடம் சண்டை போட ஆரம்பித்தாள் அந்த பெண்ணின் தொடர்பை விட்டுவிடுமாறு பலமுறை கூறினாள் ஆனால் அவன் 
மனைவியின் பேச்சை உதாசீனப்படுத்திவிட்டு தொடர்ந்து அந்த பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்து வந்தான் இது விஷயமாக அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே ஒருமுறை சண்டை நிகழ்ந்த பொழுது அருகில் இருந்த நான் அவன் மனைவிக்கு ஆதரவாக பேசினேன் அப்பொழுது கோபமடைந்த அவன் என்னை தாக்கி காயப்படுத்தினான் மேலும் என்னை கத்தியால் குத்த வந்தான் பயந்து போன நான் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டேன் அதிலிருந்து நானும் அவன் மேல் மிகவும் கோபமாக இருந்து வந்தேன் மேலும் முத்து காலை இங்கு வரும் நாட்களிலும் மனைவியிடம் அடிக்கடி சண்டை போட்டு அவளை துன்புறுத்த ஆரம்பித்தான் அதனால் அவன் மனைவி அடிக்கடி ஈரோட்டுக்கு அருகேயுள்ள அவளது பெற்றோரின் வீட்டுக்கு சென்று விடுவாள் முத்து காலை கொலை செய்யப்பட்ட பொழுது கூட அவள் தனது பிறந்த வீட்டில் தான் இருந்தாள் பிறகு செய்தி கேள்விப்பட்டதும் புறப்பட்டு வந்தாள் என்றான் டெல்லி பாபுவை முத்து காலையின் ஆட்கள் யாராவது தான் முத்து காலை கொல்லப்பட்டதற்கு பழி வாங்குவதற்காக கொலை செய்திருப்பார்கள் என்று சந்தேகப்பட்டு கூப்பிட்டு விசாரித்தாள் முத்து காலியை அவருடைய மனைவியின் தூண்டுதலின் பேரில் அவனுடைய ஆளை கொலை செய்துள்ளான் என தெரிய வந்த பொழுது விசாரணை அதிகாரி சங்கரும் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனும் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் அடைந்தார்கள் அப்பொழுது விசாரணை அறைக்குள் நுழைந்த காவலர் ஒருவர் ராஜேந்திரனிடம் இரகசியமாக ஏதோ கூறினார் அதை அவர் உடனே சங்கரிடம் தெரிவித்தார் அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்த சங்கர் மொக்கப்பாண்டியை மீண்டும் லாக்கப்பில் போடுமாறு கூறிவிட்டு ராஜேந்திரனுடன் அந்த அறையை விட்டு வெளியே வந்தார் அத்தியாயம் ஆறு சங்கரும் ராஜேந்திரனும் வெளியே வந்து பார்த்தபொழுது முத்து காளையின் மனைவி காளீஸ்வரியை அழைத்து வந்திருந்தனர் அவளிடம் உன் தம்பி வேலு எங்கே என கேட்டார் ராஜேந்திரன் ஐயா தெரியலிங்க அவனை நான் ஒரு வாரமா பார்க்கவில்லை என்றார் ஏண்டி நீயே உன் புருஷன கொலை செய்ய சொல்லிட்டு ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி என்னுடைய ஆபீஸ்கே வந்து என் புருஷன கொலை செய்தவனை சீக்கிரமா கண்டுபிடித்து தண்டனை வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டியே நீ எவ்வளவு பெரிய கிரிமினலா இருந்தா இப்படி செய்வ என கோபத்துடன் கேட்டார் சங்கர் ஐயா என்ன சொல்றீங்க நான் என் புருஷன கொலை செய்ய சொன்னேனா என்ன இப்படி சொல்றீங்க நான் ஏன் என் புருஷனை கொலை செய்ய சொல்லணும் என கேட்டார் ராஜேந்திரன் இந்த அம்மா இப்படியெல்லாம் கேட்டா ஒத்துக்காது நம்ம பெண் காவலர் வசந்தாவை விட்டு முறையா விசாரிக்க சொல்லுங்க என்று கூறினார் சங்கர் அப்பொழுது அங்கிருந்த பெண் காவலர் காளீஸ்வரியின் கையை பிடித்து இழுத்து சென்று அடுத்த கட்டிடத்தில் இயங்கி வந்த மகளிர் காவல் நிலையத்தில் லாக்கப்பில் அவளை அடைத்தாள் பிறகு சங்கர் ராஜேந்திரனிடம் மொக்கப்பாண்டியனை தொடர்ந்து விசாரணை செய்து அவனிடமிருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிடுங்க என்றார் முத்துக்காலையின் மச்சான் வேலுவை தேடி கண்டுபிடிக்க சிறப்பு படைகள் அமைத்து உடனடியாக அவனை கண்டுபிடிக்க நடவடிக்கை எடுங்க என்றார் விசாரணை அலுவலர் சங்கருக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது டெல்லி பாபுவை மொக்கப்பாண்டி கொலை செய்யவில்லை என்கிறான் அப்படியானால் டில்லி பாபுவை கொலை செய்தது யார் அதுவும் முத்துக்காலை கொலை செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு கூட்டி வந்து கொலை செய்தது யார் பாண்டியின் மொபைல் போன் அங்கேயே சற்று தூரத்தில் எப்படி கிடந்தது இது போன்ற பல கேள்விகள் அவர் மனதில் எழுந்தன முத்துக்காலையின் மனைவி காளீஸ்வரியை நாளை விசாரணை செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு சங்கர் தனது உதவியாளருடன் வெளியேறினார் மறுநாள் தனது உதவியாளர் தினேஷை அழைத்து டெல்லி பாபு மதுரையிலிருந்து பேருந்து நிலத்தில் வந்து இறங்கிய பின் அவனை யாரும் பின்தொடர்ந்தார்களா அவன் யாருடன் வண்டியில் சென்றான் என்பதையும் மீண்டும் தீவிரமாக விசாரணை செய்யுமாறு கூறினார் மொக்க பாண்டியனிடம் விசாரணையை தொடர்ந்தார் ராஜேந்திரன் முத்துக்காளியை எப்படி கொலை செய்தன் என்பதை விளக்கமாக கூற ஆரம்பித்தான் பாண்டி அன்னைக்கு நான் மாலையில் சுமார் ஐந்தரை மணி அளவில் பன்னீர்செல்வம் பூங்கா அருகில் உள்ள ஒரு தேநீர் கடையில் நின்றுகிட்டு இருந்தேன் அப்பொழுது சுமார் ஆறு மணி அளவில் முத்துக்காலை அவனோட வக்கீலுடன் காரில் வருவதை தூரத்திலேயே பார்த்து விட்டேன் அவன் ஜெயிலில் இருந்து ஜாமீனில் வந்துவிட்டான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட நான் அவனை பார்த்து கைகளை அசைத்தேன் அதை பார்த்துவிட்டு முத்துக்காலை உடனே காரை ஓரமாக நிறுத்தி அவனோட வக்கீல் கிட்ட ஏதோ பேசிவிட்டு காரை விட்டு இறங்கி என்னை நோக்கி வந்தான் நான் அவனிடம் முத்து எப்ப ரிலீஸ் ஆன என கேட்டேன் அவன் இப்பத்தான் என்னோட வக்கீல் வந்து ஜாமீனில் வெளியே கூட்டிட்டு வந்தாரு வழியிலே உன்னை பார்த்ததும் நான் இறங்கிவிட்டேன் என சொல்லிவிட்டு சரி நம் ஆட்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க நீங்க யாரும் ஏன் என்னை பார்க்க ஜெயிலுக்கு வரவில்லை என கேட்டான் உன்னோட வக்கீல் ஜாமீனுக்கு மனு போட்டு இருக்கிறதாகவும் நீ விரைவிலேயே வெளியே வந்து விடுவேன்னு சொன்னாங்க அதனாலத்தான் நாங்க யாரும் உன்னை பார்க்கறதுக்கு சிறைக்கு வரவில்லை என்றேன் பிறகு நான் இங்கே இல்லாத பொழுது மார்க்கெட்ல கடைகள்ல மாமூல் வசூல் செய்திருப்பீர்களே அந்த காசை எனக்கு கொடு செலவுக்கு வேணும் என்றான் நான் அவனிடம் இந்த முறை நீ இல்லாத பொழுது நாங்கள் யாரும் எந்தவித மாமூலும் வசூலிக்கவில்லை என்றேன் இந்த கதையெல்லாம் என்கிட்ட விடாத நீங்க எப்படியெல்லாம் காசு வசூலிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்றான் நான் மீண்டும் இல்லை இந்த முறை நாங்கள் வசூல் செய்யவில்லை நீ வேணும்னா ரத்தன மகேஷ் கிட்ட கேட்டுக்கொள் என்றேன் அவங்க இப்ப எங்க இருக்காங்க என கேட்டுவிட்டு என்னுடைய போனை வாங்கி 
ரத்தினம் மகேஷ் இருவருக்கும் போன் செய்த பொழுது இருவருமே போனை எடுக்கவில்லை பிறகு வா நாம பஜார் பக்கம் போய் பார்க்கலாம் என்றான் சரி என்று நாம் முத்துக்காலியை என்னுடைய மோட்டார் சைக்கிளில் ஏற்றிக்கொண்டு பஜார் பக்கம் சென்று நாங்கள் எப்பொழுதும் சந்திக்கும் இடங்களெல்லாம் சென்று பார்த்தோம் அவர்களை காணவில்லை அதற்குள் இரவு மணி ஒன்பது மணிக்கு மேலாகிவிட்டது சரி வா நாம ஒரு கட்டிங் போட்டுவிட்டு போகலாம் என்றான் பிறகு நாங்கள் இருவரும் ஒரு தெருவோர டிஃபன் கடையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு விட்டு டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்று மது அருந்தினோம் பிறகு மீதமுள்ள சரக்கை கையில் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டோம் ஊருக்கு வெளியே கருவை காடு வழியே செல்லும் பொழுது இயற்கை உபாதியை கழிக்க வண்டியை நிறுத்த சொன்னான் முத்து நானும் அவன் கூடவே இறங்கி சென்றேன் அப்பொழுது உள்ளே சென்ற பின் ஒரு கருவை புதர் அருகே ஏற்கனவே சில மது அருந்து விட்டு சீட்டு ஆடிவிட்டு சென்றது போல காலி பாட்டில்கள் சீட்டு கட்டு அட்டை பெட்டிகள் எல்லாம் கிடந்தன அங்கேயே அமர்ந்து கையில் இருந்த சரக்கை சாப்பிடலாம் என்று முத்துக்காலை சொன்னதால் துண்டை விரித்து நாங்கள் இருவரும் அமர்ந்து மீண்டும் சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் போதை ஏறிய பின் முத்துக்காலை தாறுமாறாக பேச ஆரம்பித்தான் அவனை அவன் எப்பொழுதும் செல்லும் கருக்கல் பாளையத்தில் உள்ள அந்த பெண்ணின் வீட்டில் கொண்டு விடும்படி கூறினான் நான் அதெல்லாம் முடியாது காலேஸ்வரிக்கு தெரிஞ்சா சண்டை போடுவாள் உன் வீட்டிலேயே உன்னை கூட்டிட்டு போய் விட்டு விடுகிறேன் என்றேன் அவன் அதை ஏற்க மறுத்து நான் சொல்றதை நீ கேளு என்று சொல்லி அசிங்கமான வார்த்தைகளால் என்னையும் அவன் மனைவியை இணைத்து அசிங்கம் அசிங்கமாக பேசினான் கோபம் அடைந்த நான் பதிலுக்கு அபாண்டமாக பேசாதே என்னை கோபப்படுத்தாதே என்றேன் தடுமாறியபடி எழுந்து அவன் என்னை தாக்கி கீழே தள்ளிவிட்டான் ஆவேசத்துடன் எழுந்த நான் அவனை தாக்க முயற்சி செய்த பொழுது என்னை மீண்டும் கீழே தள்ளிவிட்டான் மிகவும் கோபம் அடைந்த நான் இடுப்பில் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து அவனை கீழே தள்ளி சரமாரியாக குத்தினேன் இரத்த வெள்ளத்தில் அவன் விழுந்தவுடன் மது போதையில் தவறு செய்து விட்டதை உணர்ந்த நான் அங்கிருந்து தப்பி செல்ல முடிவு செய்து உடனடியாக என்னுடைய வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு எனது வீட்டிற்கு வந்துவிட்டேன் முத்துக்காளியை கத்தியால் குத்தியதால் அவன் உயிருடன் இருக்கிறானா இல்லையா என்ற பயத்திலே இருந்ததால் இரவில் தூங்காமல் விழுத்திருந்தேன் அப்பொழுது எனது கூட்டாளி யாருக்காவது போன் செய்து விஷயத்தை கூறிவிடலாம் என முடிவு செய்து போனை தேடிய போதுதான் என்னுடைய போனை கருவ காட்டிலேயே முத்துக்காளியை தாக்கிய இடத்திலேயே எங்கேயே தவற விட்டு விட்டதை அறிந்து அதிர்ந்து போனேன் உடனே வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்திற்கு விரைந்தேன் அதற்குள் முத்துக்காலை கொலை செய்யப்பட்ட தகவல் வெளியாகி போலீசும் மக்கள் கூட்டமும் அங்கு வந்துவிட்டதால் என்னால் என்னுடைய போனை தேடிக்கொண்டு உள்ளே செல்ல இயலவில்லை எனவே என் முயற்சியை கைவிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ள வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் என்னுடைய பைக்கை பார்க் செய்துவிட்டு சத்தியமங்கலத்துக்கு பஸ் ஏறி சென்று பிறகு பவானிசாகர் அருகே உள்ள வேலம்பாடி கிராமத்தில் உள்ள எனக்கு தெரிந்தவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று பதுங்கி கொண்டேன் அந்த வீட்டில் உள்ளவர்கள் தற்பொழுது தொழில் செய்வதற்காக வெளியூருக்கு போய்விட்டார்கள் அவர்கள் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் அந்த வீட்டின் சாவி ஒன்று என்னிடம் இருந்தது எனக்கு வசதியாக போய்விட்டது அதை பயன்படுத்தி உள்ளே சென்று விட்டேன் நீங்கள் என்னை தேடி வந்த அன்று இரவு கூட வீட்டுக்கு உடையவர்கள் ஊரிலிருந்து வந்து விட்டார்களோ என நினைத்துத்தான் கதவை திறந்தேன் கதவை திறந்த பின் பார்த்தால் போலீஸ் நிற்பது தெரிந்தது அதனால் பயந்து போன நான் முன்கதவை சாத்திவிட்டு பின்கதவு வழியாக தப்பித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தில் பின்கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே ஓட ஆரம்பித்தேன் இருந்த போதிலும் பின்புறத்திலும் நின்றிருந்த காவலர்கள் என்னை துரத்தி வந்து பிடித்து விட்டார்கள் என்று கூறி முடித்தான் மொக்கப்பாண்டி அவனது வாக்குமூலம் அனைத்தையும் போலீசார் பதிவு செய்து கொண்டனர் பிறகு அவனை மீண்டும் லாக்கப்பில் அடைத்தனர் மறுநாள் முத்துக்காலையின் மனைவி காலீஸ்வரியிடம் விசாரித்த பொழுது முதலில் தான் தன் கணவரை கொலை செய்ய சொல்லவில்லை என மறுத்த அவள் அருகில் உள்ள அறையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மொக்கப்பாண்டியை அழைத்து வந்து அவள் முன்னால் நிறுத்திய பிறகு நடந்தவைகளை கூற ஆரம்பித்தாள் அவளது கணவன் முத்துக்காலை கருக்கல் பாளையத்தில் வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு தன்னையும் குடும்பத்தையும் சரிவர கவனிக்காமல் இருந்து வந்ததாகவும் அதனால் அவனுக்கும் அவளுக்கும் அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் கூறினாள் மேலும் அடிக்கடி குடிபோதையில் தன்னை அழித்து துன்புறுத்தியதாகவும் அவன் ஜெயிலுக்கு செல்லும் நேரங்களில் மொக்கப்பாண்டி தனக்கு செய்த உதவிகளை கேவலப்படுத்தி பேசியதுடன் தன்னையும் அவனையும் இணைத்து மிக கேவலமாக பேசியதாகவும் கூறினாள் ஒரு முறை சண்டையின் போது என் மீது மன்னனையை ஊற்றி தீ வைத்து கொளுத்த முயற்சி செய்தான் பயந்து போன நான் அவனிடமிருந்து தப்பித்து என்னுடைய பிறந்த ஊருக்கு போயிட்டேன் அவனுடைய கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமானதால் கோபத்தில் ஒரு நாள் மொக்கப்பாண்டியிடம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது முத்துக்காலியை போட்டு தள்ளிவிடு அப்பொழுதுதான் நான் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் என்றேன் நான் கோபத்தில் கூறியதை மனதில் வைத்து கொண்டு மொக்கப்பாண்டி என் புருஷனோட அன்னைக்கு ஏற்பட்ட தகராறில் கொலை செய்துவிட்டான் போலிருக்கிறது ஆனால் 
நான் அன்றைய தினம் என் கணவரை கொலை செய்ய சொல்லி இவனிடம் எதுவும் கூறவில்லை என்றார் மொக்கப்பாண்டி காளீஸ்வரி இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மீண்டும் சிறைக்காவலில் வைத்தார் ராஜேந்திரன் டெல்லி பாபு கொலை தொடர்பாக பேருந்து நிலைய பகுதியில் மீண்டும் விசாரணை செய்த தினேஷ் பேருந்து நிலையத்துக்கு வெளியே நின்றிருந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை விசாரித்தபொழுது முனியாண்டி என்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர் மட்டும் ஒரு சிறு தகவல் கொடுத்தார் அவரை முழுமையான விசாரணைக்காக விசாரணை அதிகாரி சங்கரிடம் அழைத்து வந்தார் தினேஷ் அவனிடம் நடந்தவைகளை கூறு என்றார் சங்கர் அவன் சம்பவம் நடந்த அன்று நடுநிசி கடந்த பிறகு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்த டெல்லி பாபுவிடம் நான் அண்ணே ஆட்டோ வேண்டுமா என கேட்டேன் அவன் வேண்டாம் என தலை அசைத்து விட்டு நடந்து சென்றான் கொஞ்ச தொலைவு நடந்தவுடன் யாரோ ஒருவன் மோட்டார் பைக்கில் வந்து அவனை வழிமறித்து பேசுவதை கவனித்தேன் பிறகு டெல்லி பாபு அவனுடைய மோட்டார் சைக்கிளில் சேர்ந்து செல்வதை கவனித்தேன் என்றார் மோட்டார் சைக்கிளில் கூட்டி சென்றது யார் என்று தெரியுமா என்று கேட்டார் தொலைவில் இருந்து பார்த்ததால் கூட்டி சென்ற நபரின் முகம் தெரியவில்லை என்றார் ஆட்டோ டிரைவர் டெல்லி பாபு கைகளில் ஏதாவது வைத்திருந்தானா ஆமாம் கையில் ஒரு சிறு கைப்பையே பிடித்திருந்தான் சரி நீ போகலாம் மீண்டும் விசாரணைக்கு அழைக்கும் பொழுது தவறாமல் வர வேண்டும் என்று கூறி அவனை புறப்பட்டு செல்ல அனுமதித்தார் சங்கர் டெல்லி பாபுவின் கொலையில் உள்ள மர்மம் வேலுவை கண்டுபிடித்து விசாரித்தால் தான் விலகும் போல் இருக்கிறது என சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் சங்கர் அத்தியாயம் ஏழு முத்துக்காளையின் மைத்துனன் வேலுவை தேடி கண்டுபிடிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு படைகள் பல இடங்களிலும் அவனை தேடி வந்தது இந்நிலையில் திருப்பூரில் ஒரு லாரி கம்பெனியில் வைத்து வேலுவை கண்டுபிடித்து கைது செய்து அழைத்து வந்தனர் அவனிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் தமக்கும் டெல்லி பாபுவின் கொலைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்றான் அவன் அப்போ பத்து நாளா நீ எங்க இருந்த திருப்பூரிலிருந்து பின்னலாடைகளை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு லாரிகளில் அனுப்பி வைப்பார்கள் எனது நண்பன் வேலை பார்க்கும் ஒரு லாரி நிறுவனத்தில் அவ்வப்பொழுது வட மாநிலத்துக்கு சரக்குகளை அனுப்பி வைக்கும் பொழுது மாற்று டிரைவராக என்னையும் அனுப்பி வைப்பார்கள் அதே போன்று பத்து நாட்கள் முன்பு இரவு பத்து மணி அளவில் போன் செய்து மறுநாள் விடியற் காலையிலேயே மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருப்பதால் என்னை உடனே புறப்பட்டு வரும்படி கூறினார்கள் அதனால் நான் என் மோட்டார் பைக்கிலே புறப்பட்டு சென்று மறுநாள் விடியற் காலையில் மும்பைக்கு லாரியில் புறப்பட்டு சென்று விட்டேன் என்றான் அப்படி என்றால் நீ இந்த பத்து நாட்களில் உன் வீட்டுக்கு ஒரு போன் கூட செய்யவில்லையா என கேட்டார் ராஜேந்திரன் ஆமாம் என்னால் போன் செய்ய இயலவில்லை ஏனென்றால் பெங்களூரிலிருந்து மும்பை செல்லும் வழியில் ஒரு ஆற்றங்கரையில் லாரியை நிறுத்தி கழுவிவிட்டு குளிக்கும் பொழுது தவறுதலாக என்னுடைய மொபைல் போன் தண்ணீருக்குள் விழுந்துவிட்டது ஆற்றில் தண்ணீர் அதிகமாக இருந்ததால் மொபைலை தேடி எடுக்க முடியவில்லை சரி ஊருக்கு திரும்பியவுடன் புதிதாக ஒரு போன் வாங்கி கொள்ளலாம் என முடிவு செய்து கொண்டு இருந்துவிட்டேன் என்றான் வேலு உடனே அவனுடைய போன் நம்பரை கேட்டறிந்து தனது மொபைலில் இருந்து தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தார் ராஜேந்திரன் ஆனால் லயன் போகாமல் டெட்டாக இருந்தது வேலுவிடம் அவன் சொன்ன லாரி நிறுவனத்தின் முகவரி மற்றும் போன் நம்பர் போன்ற விவரங்களை கேட்டு பெற்றார் ராஜேந்திரன் ஆனால் வேலுவோ எனக்கும் இந்த கொலைகளுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்னுடைய அக்கா காளீஸ்வரியையும் மொக்கப்பாண்டி வேண்டுமென்றே மாட்டிவிட்டு உள்ளான் எங்களை விட்டுவிடுங்கள் என கெஞ்சினான் ஆனால் ராஜேந்திரன் முழுமையான விசாரணைக்கு பின்னரே அதை முடிவு செய்ய இயலும் என கூறிவிட்டு அவனை மீண்டும் லாக்கப்பில் அழைத்தார் விசாரணை அதிகாரி சங்கரின் அலுவலகத்துக்கு சென்ற ராஜேந்திரன் வேலுவை திருப்பூரிலிருந்து அரஸ்டு செய்து அழைத்து வந்து விட்டதையும் அவனிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையின் விவரங்களையும் தெரிவித்தார் அதை கேட்ட சங்கர் உடனடியாக திருப்பூருக்கு சென்று அந்த லாரி நிறுவனத்தின் உரிமையாளரிடம் விசாரணை நடத்தி வேலு கூறிய விவரங்களின் உண்மைத்தன்மையை கண்டறியும்படி கூறினார் சங்கர் கூறியபடி திருப்பூரில் விசாரணை நடத்துவதற்காக தாமே நேரில் புறப்பட்டு சென்றார் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் திருப்பூர் நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்திருந்த கே ஜே ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட் என்னும் அந்த நிறுவன உரிமையாளர் கோவிந்தராஜனிடம் விசாரணை நடத்திய பொழுது வேலுவை குறிப்பிட்ட தேதியில் கருப்பையா என்னும் ஒரு லாரி ஓட்டுநர் உடன் கூடுதல் ஓட்டுநராக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு அனுப்பி வைத்ததாக கூறினார் மேலும் இதுபோன்று தேவை ஏற்படும் போதெல்லாம் ஈரோட்டிலிருந்து வேலுவை போன் செய்து அழைத்துக் கொள்வது வழக்கம் என்றார் உடனே வேலுவுடன் சென்ற மற்றொரு டிரைவர் கருப்பையாவை விசாரிக்க வேண்டும் அவரை உடனே வர சொல்லுங்கள் என்றார் ராஜேந்திரன் அந்த லாரி நிறுவன உரிமையாளரும் கருப்பையாவிற்கு போன் செய்து உடனே வரும்படி கூறினார் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அங்கு வந்த கருப்பையாவிடம் விசாரணை மேற்கொண்டார் ராஜேந்திரன் வேலுவின் மொபைல் போன் தண்ணீரில் விழுந்து காணாமல் போனது உண்மைத்தானா எனவும் கேட்டார் அவனும் ஆமாம் 
பெங்களூரிலிருந்து மும்பை செல்லும் வழியில் நடுவில் ஒரு ஆற்றில் லாரியை கழுவிவிட்டு குளிக்கும் பொழுது தண்ணீரில் விழுந்துவிட்டது அதனை மீண்டும் எடுக்க முடியவில்லை என்றான் லாரி நிறுவன உரிமையாளரிடம் விசாரணையை முடித்துக் கொண்ட ராஜேந்திரன் அவரிடம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் விசாரணைக்கு ஈரோட்டிற்கு வர வேண்டியிருக்கும் என்று கூறிவிட்டு திரும்பினார் முத்துக்காளியின் கொலை வழக்கில் மொக்கப்பாண்டி முத்துக்காளியை கொலை செய்ததை ஒத்துக்கொண்டு முத்துக்காளியின் மனைவியின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே இந்த கொலையை செய்தேன் என்று அவன் கூறியிருந்தாலும் முத்துக்காளியின் மனைவியையோ அவனது மச்சான் வேலுவையோ தொடர்பு படுத்தும் அளவிற்கு இதுவரை உறுதியான ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லையே என நினைத்தார் சங்கர் முத்துக்காளியின் மனைவி காளீஸ்வரியையும் வேலுவையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய பொழுது அவர்களது வக்கீல் பொன்னுசாமி ஆஜராகி முத்துக்காளியின் மனைவி காளீஸ்வரிக்கும் அவனது மச்சான் வேலுவுக்கும் இந்த கொலை வழக்கில் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என வாதாடி எனவே அவர்களை ஜாமீனில் விடுவிக்க வேண்டுமெனவும் கூறினார் ஆனால் காவல்துறை தரப்பில் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் தற்பொழுது ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என மறுப்பு தெரிவித்தனர் அதனால் நீதிபதி ஜாமீன் வழங்காமல் வழக்கை ஒத்திவைத்தார் இதனடியில் டில்லி பாபுவை கொலை செய்தது யார் என்பதை கண்டறிவதில் மிகவும் சிக்கலாக இருந்தது டெல்லி பாபுவின் மனைவி கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் மதுரைக்கு ஒரு சிறப்பு குழு ஒன்று சென்று ஜி கே நகரில் இருந்த ரோஜா ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டிட நிறுவனத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டது அதன் உரிமையாளர் தமிழ்ச்செல்வன் என்பவரிடம் டில்லி பாபு அங்கு வந்து சென்றது குறித்து விசாரித்தனர் முதலில் தகவல் அளிக்க தயங்கிய அவரிடம் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காவிட்டால் உடனடியாக ஈரோட்டிற்கு அழைத்து சென்று விசாரிக்க நேரிடும் என காவல் அதிகாரி எச்சரிக்கை செய்தவுடன் ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர் டில்லி பாபுக்கும் தனக்கும் உள்ள தொடர்பையும் குறிப்பிட்ட நாளில் அங்கு வந்தபொழுது நிகழ்ந்தவற்றையும் விவரிக்க ஆரம்பித்தார் நான் ஈரோட்டுக்கு வெளியே கரூர் செல்லும் சாலையில் பூதலூர் என்னும் கிராமத்தில் ரோஜா நகர் என்ற ஒரு மனைப்பிரிவை உருவாக்கி விற்பனை செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளேன் அந்த மனைப்பிரிவில் தனக்கு இரண்டு மனைகளும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணமும் கொடுக்க வேண்டும் என டெல்லி பாபு என்னை மிரட்டி வந்தான் நான் அவனுடைய மிரட்டலுக்கு பயப்படாமல் தொடர்ந்து வீட்டு மனைகளை விற்பனை செய்ய முயற்சித்த பொழுது மனைப்பிரிவில் நட்டு வைத்திருந்த கருங்கற்களை அவனது ஆட்களை வைத்து பிடுங்கி போட்டதுடன் மேலும் மனைப்பிரிவில் போடப்பட்டிருந்த சைட் ஆஃபீஸின் ஓலை கீற்றுகளையும் பிரித்து எரிந்தான் மனையை பார்வையிட வருபவர்களிடம் மிரட்டியும் இந்த மனையில் வில்லங்கம் இருக்கு என்று சொல்லியும் மனைகளை விற்பனை செய்ய விடாமல் தடைகளை ஏற்படுத்தி வந்தான் நான் இது தொடர்பாக உள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் அவர்கள் நடவடிக்கையை ஏதும் எடுக்கவில்லை டெல்லி பாபு உள்ளூர் அவுடியாக இருப்பதனால் அவனை பகைத்துக் கொள்ளாமல் அவனிடம் அனுசரித்து செல்லுமாறு உள்ளூர் பிரமுகர்கள் எனக்கு அறிவுரை கூறினார்கள் பிரச்சனையை தொடர விரும்பாத நான் அவனை மதுரை அலுவலகத்துக்கு வர சொன்னேன் அதன்படி மதுரைக்கு புறப்பட்டு வந்த டெல்லி பாபு இங்கு வந்த பிறகும் அவன் கேட்கும் பணத்தையும் வீட்டு மனையையும் அழிக்காவிட்டால் ஒரு மனையை கூட விற்பனை செய்ய விடமாட்டேன் என்று மிரட்டினான் பிறகு அவனிடம் நீண்ட விவாதத்துக்கு பிறகு மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணமும் ஒரு சிறிய மனையை கடைசியாக பதிவு செய்து தருவதாகவும் கூறினேன் இறுதியில் நான் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்ட டெல்லி பாபு மூணு லட்சம் பணத்தை உடனே கொடுக்கும்படி வற்புறுத்தினான் நான் ஒரு லட்சம் மட்டுமே கொடுத்துவிட்டு மீதி தொகையை மனை விற்பனையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தருவதாக கூறினேன் அவனும் சம்மதித்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை வாங்கி கொண்டு இனிமேல் என்னால் உங்களுக்கு எந்தவித தொந்தரவும் வராது நானே உங்கள் மனைகளின் விற்பனைக்கு உதவி செய்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு உறுதி அளித்தபடி மீதமுள்ள தொகை இரண்டு லட்சத்தையும் ஒரு மனையையும் எனக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டு சென்றான் என்று கூறி முடித்தார் ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர் தமிழ்ச்செல்வன் அவன் இங்கிருந்து எத்தனை மணிக்கு புறப்பட்டான் இரவு சுமார் ஒன்பது முப்பது மணி இருக்கும் என்றார் உரிமையாளர் அவன் கொலை செய்யப்பட்ட செய்தி உங்களுக்கு எப்பொழுது தெரியும் மறுநாள் காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் அலுவலகத்திற்கு நான் வந்தபொழுது அலுவலக ஊழியர் ஒருவர் டெல்லி பாபு முதல் நாள் இரவில் ஈரோட்டிலேயே கொலை செய்யப்பட்டு விட்டான் என்று கூறினார் அதை கேட்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்து போன நான் உடனே தொலைக்காட்சி பெட்டியில் அது தொடர்பான செய்திகளை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் கொலை நடந்த அன்று உங்களைத்தான் டெல்லி பாபு கடைசியாக சந்தித்து விட்டு சென்றுள்ளான் அவன் கொல்லப்பட்ட செய்தி அறிந்ததும் நீங்கள் ஏன் காவல்துறைக்கு எதுவும் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என கேட்டார் அந்த காவல் அதிகாரி இல்லை டெல்லி பாபுக்கு நான் பணம் கொடுத்து பேசியது எல்லாமே தனிப்பட்ட முறையில் செய்தது இதனை தெரிவித்தால் எனக்கு ஏதும் சிக்கல் வருமோ என பயந்து கூறாமல் இருந்துவிட்டேன் என்றார் தமிழ்ச்செல்வன் விசாரணையை முடித்து கொண்டு திரும்பிய அதிகாரி தன்னுடைய அறிக்கையை காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனிடம் அடித்தார் இதனிடையே 
பேருந்து நிலையத்தில் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்ட சங்கரின் உதவியாளர் தினேஷ் டெல்லி பாபுவின் கொலை வழக்கில் ஒரு புதிய தகவலுடன் ஒரு புதிய நபரையும் சங்கரிடம் அழைத்து வந்தார் அத்தியாயம் எட்டு தினேஷ் அழைத்து வந்த நபரை பார்த்து யார் இவர் என கேட்டார் சங்கர் ஐயா என் பெயர் வெங்கடேஷன் பேருந்து நிலத்துக்கு வெளியே சின்னதாக பெட்டிக்கடை வைத்திருக்கேன் என்றான் அவன் இவரை எதுக்கு கூட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க தினேஷ் டில்லி பாபு பஸ்ஸை விட்டு இறங்க வந்தப்ப நீ பார்த்ததை சொல்லு என்றார் தினேஷ் அவனை பார்த்து அவனும் ஐயா டில்லி பாபுவை எனக்கு தெரியும் அன்னைக்கு நான் கடையை மூடிட்டு வாசலிலே படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் சுமார் ரெண்டரை மணி அளவில் என்னோட கடை வாசலில் யாரோ பேசுகிற சத்தம் கேட்டு உடனே நான் கண் முழிச்சு யாருன்னு பார்த்த பொழுது டெல்லி பாபுவும் இன்னொரு நபரும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்தேன் அந்த இன்னொரு நபர் யார் என கேட்டார் சங்கர் ஐயா அது நம்ம மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் வட்ட செயலாளர் நல்லசாமி என்றான் அதை கேட்டு அதிர்ந்து போன சங்கர் ஏ என்ன சொல்ற இருட்டில் நீ சரியா தான் பார்த்தியா என கேட்டார் ஆமா நான் நல்லா பார்த்தேன் கடை வாசலில் தெருவிளக்கு வேற வெளிச்சமாக இருந்தது எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது அது நல்லசாமி தான் என்றான் பிறகு நடந்ததை சொல்லு என்றார் சங்கர் இருவரும் ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தாங்க பிறகு டெல்லி பாபு அந்த நல்லசாமியோட மோட்டார் பைக்கில் போயிட்டான் என்றான் சரி நீ போகலாம் என அவனை அனுப்பி வைத்தார் சங்கர் அவன் போனவுடன் அந்த நல்லசாமி மக்கள் முன்னேற்ற கழக கட்சியின் வட்ட செயலாளர் மேலும் நமது தொகுதி எம்எல்ஏ மோகன்ராஜின் வலதுக்கரம் அவரோட பினாமி அவனை எப்படி இந்த கேஸில் கொண்டு வர்றதுன்னு தெரியல என்றவர் பிறகு தினேஷிடம் உடனடியாக ராஜேந்திரனை வர சொல்லுங்க என்றார் தினேஷ் காவல் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனுக்கு ஃபோன் செய்து உடனடியாக வரும்படி கூறினார் ராஜேந்திரன் வந்தவுடன் அவரிடம் சங்கர் புதிதாக கிடைத்துள்ள இந்த துப்பை பற்றி கூறி வெங்கடேஷன் கூறியவைகளையும் தெரிவித்தார் அதை கேட்ட ராஜேந்திரன் நல்லசாமி ஒரு முக்கியமான கட்சி பிரமுகர் மேலும் அவர் எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளர் பினாமி நாம் அவசரப்பட்டு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது என்றார் அதை கேட்ட சங்கர் பரவாயில்ல தற்பொழுதுக்கு அவரை விசாரணை வலைத்துக்குள் கொண்டு வந்து அவரது நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து வாருங்கள் அவனது வீட்டுக்கு சென்று சாதாரணமாக ஒரு விசாரணை மேற்கொள்வது போல டெல்லி பாபு கொலையை பற்றி விசாரித்து வாருங்கள் என்றார் சங்கர் ராஜேந்திரன் சங்கர் கூறியபடியே முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு டெல்லி பாபுவின் கொலையில் உள்ள தொடர்பு குறித்து இரகசிய விசாரணையை துவக்கினார் சங்கர் தனது உதவியாளர் தினேஷுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன்ராஜ் வீட்டிற்கு சென்று அவரை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து பேசினார் டெல்லி பாபு கொலை தொடர்பான விவரங்களை தெரிவித்து வட்ட செயலாளர் நல்லசாமி குறித்த சில சந்தேகங்களையும் அவரிடம் தெரிவித்தார் ஆனால் எம்எல்ஏ மோகன் ராஜோ நல்லசாமிக்கு டெல்லி பாபுவின் கொலையில் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்றும் கொலை நடந்த அன்று நல்லசாமியை நான் தான் மதுரைக்கு என் சொந்த வேலையாக அனுப்பி வைத்திருந்தேன் எனவும் தெரிவித்தார் குழப்பமடைந்த சங்கர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன் ராஜிடம் நன்றி தெரிவித்து விடை பெற்றார் நல்லசாமியை விசாரிக்க சென்ற குழு அவர் வீட்டில் இல்லை என்றும் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அவர் மதுரைக்கு சென்று விட்டதாகவும் இரவு திரும்ப வருவார் என்றும் தெரிவித்ததாக கூறினார்கள் மறுநாளும் அவர் விசாரணைக்கு வராததால் தலைமை காவலர் அருள் தலைமையிலான குழு மீண்டும் அவர் வீட்டுக்கு சென்று விசாரித்த பொழுது அவர் இன்னமும் வீடு திரும்பவில்லை என கவலையுடன் தெரிவித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து அவர் மதுரையில் தங்கியிருந்த தங்கும் விடுதியில் விசாரணை மேற்கொண்ட உள்ளூர் போலீசார் அவர் முதல் நாள் இரவே அறையை காலி செய்துவிட்டு சென்று விட்டதாக விடுதி மேலாளர் தெரிவித்ததாக போனில் தெரிவித்தனர் விசாரணை அலுவலர் சங்கரின் உத்தரவின் பேரில் போலீஸ் படை நல்லசாமியை வலை வீசி தேட ஆரம்பித்தது இதனிடையில் இரண்டு நாட்கள் தொடர் கண்காணிப்புக்கு பின் மதுரை ரோஜா இயல் எஸ்டேட் நிறுவன உரிமையாளர் தமிழ்செல்வனை இரகசியமாக கைது செய்து ஈரோடு அழைத்து வந்தனர் டெல்லி பாபு கொலையில் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் நல்லசாமி தலைமறைவானது காவல்துறைக்கு சவாலாக இருந்தது இருந்தபோதிலும் பல்வேறு கோணங்களிலும் போலீஸ் விசாரணை தொடர்ந்து நடந்து வந்தது மறுநாள் திருவண்ணாமலை நகர காவல்துறையினர் சங்கரின் அலுவலகத்திற்கு போன் செய்து அவரிடம் ஈரோடு போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த மக்கள் முன்னேற்ற கழக வட்ட செயலாளர் நல்லசாமி திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் உள்ள ஒரு தங்கும் விடுதியில் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் என தெரிவித்தனர் இந்த செய்தி டில்லி பாபுவின் கொலையை விசாரித்து வந்த விசாரணைக் குழுவிற்கு பேரடியாக அமைந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது காவல்துறையால் தேடப்பட்டு வந்த மக்கள் முன்னேற்ற கழக பிரமுகர் நல்லசாமி திருவண்ணாமலையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்ற செய்தி 
விசாரணை அலுவலர் சங்கருக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது அவரை கைது செய்தால் தில்லி பாபு கொலையின் மர்ம முடிச்சுகள் அவ்விடும் என நினைத்த நேரத்தில் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதும் காவல்துறையின் விசாரணைக்கு ஒரு பின்னடைவாக கருதப்பட்டது சங்கர் ராஜேந்திரனையும் தினேஷையும் திருவண்ணாமலைக்கு உடனடியாக சென்று விசாரணை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினார் ராஜேந்திரனும் தினேஷும் திருவண்ணாமலை சென்று நல்லசாமி தங்கியிருந்த தங்கும் விடுதியில் விசாரணை மேற்கொண்டனர் நல்லசாமி முதல் நாள் காலை ஒன்பது மணி அளவில் வந்ததாகவும் பகல் முழுவதும் வெளியே வராமல் அறையிலேயே இருந்ததாகவும் பிறகு மாலை ஐந்து மணி அளவில் வெளியே சென்றுவிட்டு இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் விடுதிக்கு திரும்பியதாக விடுதி நிர்வாகி தெரிவித்தார் மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி அளவில் காலை சிற்றுண்டி வாங்கி வர வேண்டுமா என கேட்பதற்காக விடுதி பணியாளர் கதவை தட்டிய பொழுது அரைக்கதவு லேசாக திறந்திருந்ததை பார்த்துவிட்டு கதவை முழுமையாக திறந்து பார்த்தபொழுது நல்லசாமி குப்புறப்படுத்த நிலையில் வாயில் நுரை தள்ளியபடி கிடந்ததை பார்த்து அந்த பணியாளர் ஓடி வந்து தனக்கு தகவல் தெரிவித்ததாகவும் தான் நேரில் சென்று பார்த்துவிட்டு போலீஸுக்கு தகவல் அளித்ததாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் பிறகு ராஜேந்திரன் உள்ளூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சிவமணியுடன் பேசிய பொழுது அவர் நல்லசாமி தங்கியிருந்த அறையில் இருந்த காலி மது பாட்டில்கள் பக்கத்தில் கிடந்த விஷ மருந்து பாட்டில் மற்றும் இதர பொருட்களையும் கைப்பற்றி விட்டதாகவும் அறையில் இருந்த ரேகை பதிவுகளையும் சேகரித்து ஆய்விற்கு அனுப்பியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பிறகு ராஜேந்திரன் அவரிடம் டெல்லி பாபுவின் கொலைக்கும் நல்லசாமிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி சில தகவல்களை தெரிவித்தார் அதனால் நல்லசாமியின் போஸ்ட்மார்ட்டம் அறிக்கை வந்தவுடன் அதை நேரடியாக ஈரோடு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அதை ஏற்றுக்கொண்ட திருவண்ணாமலை காவல் ஆய்வாளர் சிவமணி தங்களது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் அனுமதி பெற்று நல்லசாமியின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையை அனுப்பி வைப்பதாக கூறினார் நல்லசாமியின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்த பிறகு ஈரோடு கொண்டு வரப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஆனால் மக்கள் முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களும் நல்லசாமி உறவினர்களும் அவரது இறப்பில் மர்மம் உள்ளதாகவும் அவர் தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை என்றும் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிப்பதாகவும் கூறி போராட்டம் செய்தனர் அப்பொழுது அங்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கோகுல் ராமனும் இதர அரசு அதிகாரிகளும் நல்லசாமி குடும்பத்தினரிடம் நாங்கள் விசாரணை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என உறுதியளித்தனர் அப்பொழுது அங்கு வந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன்ராஜ் போராட்டம் செய்தவர்களை சமாதானம் செய்தார் பின்னர் அனைவரும் நல்லசாமியின் இறுதி காரியங்களை செய்வதற்காக கலைந்து சென்றனர் பிறகு காவல் கண்காணிப்பாளர் கோகுல் ராமனிடம் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன்ராஜ் டில்லி பாபு முத்துக்காலை கொலைகளுக்கு பிறகு தற்பொழுது நல்லசாமி என தொடர்ந்து ஈரோட்டில் துர்மரணங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன இது தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தி கொலையாளிகளை விரைவில் கண்டுபிடித்து பொது மக்களின் அச்சத்தை போக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார் சிறப்பு புலனாய்வு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் விரைவில் டில்லி பாபு கொலையாளிகளை கண்டுபிடித்து கைது செய்து விடுவதாகவும் கோகுல் ராமன் அவரிடம் தெரிவித்தார் இதனிடையில் மதுரை ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் தமிழ் செல்வனிடம் இரகசியமாக விசாரணை நடைபெற்று வந்தது விசாரணை முடிவில் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் ராஜேந்திரன் பேருந்து நிலையத்தின் வெளியே பெட்டிக்கடை வைத்திருக்கும் வெங்கடேசனை மீண்டும் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தி அவர்க்குரிய தகவல்களை எழுத்து மூலம் பதிவு செய்தார் மறுநாள் விசாரணை அலுவலர் சங்கர் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனுடன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கோகுல் ராமனை சந்தித்து டெல்லி பாபுவின் கொலை வழக்கு மற்றும் மக்கள் முன்னேற்ற கழக பிரமுகர் நல்லசாமி மரணம் மற்றும் விசாரணை நிலை குறித்து விவாதித்தார்கள் பிறகு அவர்கள் அனைவரும் அவசரமாக அன்று இரவு சென்னை புறப்பட்டு சென்றனர் சென்னையில் காவல்துறை தலைவரை சந்தித்து பேசிய பின் அவர்கள் அனைவரும் அரசின் மிக முக்கிய நபர்களை சந்தித்த பிறகு ஈரோட்டிற்கு திரும்பி வந்தனர் அன்றைய தினம் விடியற் காலையிலேயே மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையிலான காவல்துறை அதிகாரிகள் அனைவரும் ஈரோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன்ராஜ் வீட்டை சுற்றி வளர்த்தனர் காவல் கண்காணிப்பாளர் கோகுல் ராமன் விசாரணை அலுவலர் சங்கர் மற்றும் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரனும் எம்எல்ஏவின் வீட்டிற்குள் அதிரடியாக உள்ளே நுழைந்தனர் மோகன்ராஜிடம் டெல்லி பாபுவை சதி செய்து கொலை செய்த குற்றத்திற்காக உங்களை கைது செய்கிறோம் என கூறினார்கள் அதிர்ச்சி அடைந்த மோகன்ராஜ் என்ன சார் விளையாடுறீங்களா நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுதான் கைது செய்ய வந்தீர்களா என கோபமாக கேட்டார் நல்லா தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கோம் என்றார் சங்கர் 
எனக்கும் அந்த கொலைகளுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை மேலும் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை கைது செய்வதாக இருந்தால் சட்டமன்ற சபாநாயகர் மற்றும் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என கேட்டார் நாங்கள் முறைப்படி உரிய அனுமதிகளை பெற்றதுடன் அரஸ் வாரண்டுடன் தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என பதிலளித்தார் கோகுலராமன் அப்பொழுதும் விடாமல் நான் என் வக்கீலுடன் பேச வேண்டும் என்றார் மோகன்ராஜ் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது எங்களுடன் வாருங்கள் என்று கூறியபடி மோகன்ராஜை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர் அதற்குள் விவரம் அறிந்த அனைத்து மீடியாக்களும் எம்எல்ஏ மோகன்ராஜின் வீட்டிற்கு முன்பாக குவிந்தார்கள் தொலைக்காட்சிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மோகன்ராஜ் ஈரோடு ரவுடி டெல்லி பாபு கொலை வழக்கில் கைது என பிளாஷ் நியூஸ் ஓடியது உடனடியாக மோகன்ராஜிடம் விசாரணையை துவக்கியது சங்கர் தலைமையிலான புலனாய்வு குழு ஆரம்பத்தில் தன்மீது கூறப்பட்ட புகாரை மறுத்த அவரிடம் உங்கள் மீது கூறப்படும் அனைத்து புகார்களும் ஆதாரங்களோடு உள்ளது அதனால் பிடிவாதம் பிடிக்காமல் டில்லி பாபுவையும் நல்லுசாமியையும் எதற்காக கொலை செய்ய சொன்னீர்கள் என்று சொல்லிவிடுங்கள் என்றார் ராஜேந்திரன் நான் யாரையும் கொலை செய்ய சொல்லவில்லை எனக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என வேண்டுமென்றே யாரோ இந்த கொலை கேசில் மாட்டிவிட்டு உள்ளார்கள் என கூறினார் மோகன்ராஜ் அப்பொழுது சங்கர் ராஜேந்திரனிடம் அவரை அழைத்து வர சொல்லுங்கள் என்றார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் தமிழ்செல்வனை அழைத்து வந்து விசாரணை அதிகாரிகள் முன் நிறுத்தினார்கள் தமிழ்செல்வனை பார்த்தவுடன் மோகன்ராஜின் முகம் வெளியேறியது இனிமேல் பொய் சொல்லி தப்பிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அவர் நடந்தவைகளை தெளிவாக விவரிக்க ஆரம்பித்தார் எனக்கும் டில்லி பாபுவிற்கும் நீண்ட நாட்களாக பிரச்சனைகள் இருந்து வந்தது நான் எம்எல்ஏ ஆவதற்கு முன்பாகவே மார்க்கெட்டில் மாமூல் வசூல் செய்வதிலும் கட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் நடத்துவது போன்றவற்றிலும் அவன் இடைஞ்சல் செய்து வந்தான் ஒருமுறை மார்க்கெட்டில் நடந்த கைகலப்பில் எனது வலதுகரமான நல்லுசாமியின் தம்பியின் கையை வெட்டினான் அதிலிருந்து அவனை எப்படியாவது பழி வாங்க வேண்டுமென நல்லுசாமியும் கூறி வந்தான் மேலும் அவன் எனது ஆட்களுடன் அவ்வப்பொழுது மோதலில் ஈடுபட்டு வந்தான் சமீபத்தில் நான் ஈரோடு நகருக்கு வெளியே புதிதாக தமிழ்செல்வனுடன் இணைந்து ஒரு நகரை உருவாக்கி வீட்டு மனைகளை விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்தேன் அந்த மனைப்பிரிவு உருவாக்கும் பொழுது அருகில் இருந்த அரசு புறம்போக்கு நிலத்தையும் சேர்த்து மனைகளாக மாற்றி விற்பனை செய்ய முயற்சி செய்து வந்தோம் இதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்ட டில்லி பாபு வீட்டு மனைகளை விற்க முடியாதபடி பல வகைகளிலும் தடையை ஏற்படுத்தியதுடன் மனையை வாங்க பார்வையிட வரும் பொதுமக்களை மிரட்டி வந்ததுடன் தனக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணமும் இரண்டு வீட்டு மனைகளையும் கொடுக்க வேண்டுமென தமிழ்செல்வனையே மிரட்டி வந்தான் இந்நிலையில் தான் முத்துக்காலை கொலை செய்யப்பட்டான் நானும் அதே சூட்டோடு டில்லி பாபுவையும் தீர்த்து கட்டிவிட வேண்டுமென முடிவு செய்தேன் அவனை பேசுவதற்காக மதுரைக்கு தமிழ்செல்வனின் ரியல் எஸ்டேட் அலுவலகத்துக்கு வர செய்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திவிட்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் கொடுத்து விட்டோம் ஆனால் அவன் ஊர் திரும்புவதற்கு முன்பாகவே வழியிலேயே அவனை தீர்த்து கட்ட முடிவு செய்து நல்லசாமியிடம் பேசி ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் அவன் மதுரையிலிருந்து திரும்ப பேருந்தில் வரும்பொழுதே நல்லசாமியின் ஆட்களும் அவனை பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள் அதன்படி இரவு இரண்டு முப்பது மணிக்கு மதுரையிலிருந்து பேருந்தில் வந்து இறங்கிய டெல்லி பாபுவை அவன் வெளியில் வந்தவுடன் நல்லசாமி அவனிடம் நட்பாக பேசுவது போல பேசி அவனை அவனது வீட்டில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு விடுவதாக கூறி அவனை தன்னுடைய மோட்டார் சைக்கிளில் ஏற்றி கொண்டு சென்றார் அப்பொழுது எங்களது ஆட்களும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றனர் ஊருக்கு வெளியே கருவை காட்டிற்கு அருகே சென்றவுடன் முத்துக்காலை கொலை செய்த அந்த இடத்திற்கு சற்று அருகாமையிலேயே எங்களது ஆட்கள் அவனை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தனர் பின்னர் அனைவரும் தப்பி சென்று விட்டார்கள் என்று கூறி முடித்தார் மோகன்ராஜ் சரி உங்களோட வலதுக்கரமான நல்லுசாமியை ஏன் விஷம் கலந்த மதுவை கொடுத்து கொலை செய்தீர்கள் என கேட்டார் சங்கர் டெல்லி பாபு கொலை செய்யப்பட்டவுடன் போலீஸ் விசாரணை தீவிரமாக நடைபெறுவதை கவனித்த நல்லுசாமி என்னிடம் தான் அங்கு இருந்தால் தன்னை எப்படியும் பிடித்து விடுவார்கள் ஆகையால் இந்த கேஸில் என்னை போலீஸில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் காப்பாற்றி விடுங்கள் என என்னிடம் வற்புறுத்தி வந்தான் நான் அவரிடம் உன்னை கைது செய்தால் கூட ஜாமீனில் எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என கூறி வந்தேன் ஆனால் அவனோ நான் சொல்வதை கேட்காமல் என்னை மிரட்டும் விதமாக பேச ஆரம்பித்தான் தனக்கு பல கோடி ரூபாய் பணம் வேண்டும் என்றும் கொடுக்காவிட்டால் உங்களை பற்றிய ரகசியங்களை மீடியாக்களிடம் வெளிப்படுத்திவிட்டு நானும் அப்ரூவராகி போலீஸில் சரணடைந்து விடுவேன் என கூறினான் நான் அவனை சமாதானப்படுத்தி தற்பொழுதைக்கு நீ ஓரிடத்தில் 
நிலையாக தங்காமல் ஊர் ஊராக மாறிக்கொண்டிரு அதற்குள் நாம் கோட் மூலம் முன்ஜாமீன் வாங்கிவிடலாம் என்றேன் ஆனால் நல்ல சாமியை வெளியில் விட்டு வைப்பது எனக்கு ஆபத்து என்று உணர்ந்த நான் எப்படியாவது அவனையும் கொலை செய்துவிட வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்தேன் மதுரைக்கு சென்ற நல்ல சாமி அங்கிருந்து எனக்கு போன் செய்து குடிபோதையில் எனக்கு உடனே நான் கேட்ட பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் இல்லையெனில் இரண்டு மூன்று நாட்களில் நான் ஊருக்கு திரும்பி வந்து பத்திரிகையாளர்களை அழைத்து அனைத்து உண்மைகளையும் கூறிவிடுவேன் என்றான் நான் அவனிடம் நீ போதையில் எதுவும் பேசாதே நீ ஊருக்கு வந்தவுடன் என்னை வந்து பார் நான் உனக்கு தேவையான பணம் தருகிறேன் என்று கூறினேன் பிறகு அவன் நான் இப்பொழுதே திருவண்ணாமலைக்கு புறப்பட்டு செல்கிறேன் அங்கிருந்து நான் உங்களிடம் போனில் பேசுகிறேன் என்று கூறினான் நான் மதுரையில் இருந்த என்னுடைய ஆட்களை அழைத்து அவனை தொடர்ந்து சென்று திருவண்ணாமலையில் ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும் பொழுது அவனை தீர்த்துவிட சொன்னேன் அதன்படி அவனை தொடர்ந்து சென்ற என்னுடைய ஆட்கள் திருவண்ணாமலையில் அவன் தங்கியிருந்த விடுதியில் இரகசியமாக இரவில் உள்ளே நுழைந்து வலுக்கட்டாயமாக அவன் வாயில் விஷம் கலந்த மதுவை ஊற்றிவிட்டு அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டது போல் விஷ மருந்து பாட்டில் மற்றும் மது பாட்டில்களை அவனது கட்டிலின் மீது போட்டுவிட்டு தப்பி சென்று விட்டனர் என்று கூறி முடித்தார் மோகன்ராஜ் மோகன்ராஜின் வாக்கு மூலம் அனைத்தையும் வீடியோ மற்றும் ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டது காவல்துறையின் விசாரணை குழு மோகன்ராஜ் தெரிவித்த தகவல்களின் அடிப்படையில் தமிழ்செல்வன் மற்றும் அவர்களது ஆட்களையும் கைது செய்து சிறையில் அடித்தது காவல்துறை விசாரணை அதிகாரி சங்கர் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் மற்றும் இதர காவல்துறை அலுவலர்களுக்கும் ஈரோட்டை கலக்கி வந்த இரட்டை கொலை வழக்குகளில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்தியதில் மகிழ்ச்சியும் மன நிம்மதியும் அடைந்தனர் ஈரோட்டில் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்த கொலைகளில் கொலை குற்றவாளிகளை மிக விரைவில் கண்டுபிடித்து கைது செய்த விசாரணை அதிகாரி சங்கர் ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் மற்றும் இதர காவல்துறை அதிகாரிகள் அனைவரையும் பொதுமக்கள் பாராட்டினார்கள் என்ன நண்பர்களை கதையை கேட்டீங்களா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்